এইটা বলতে গেলে আসলে আমার আমার সব সিক্রেট গুলো এখানে রিভিল করতে হবে আমি যে জিনিসটা জানি আমি চাই আমার থ্রোতে যাতে আরো মানুষ উপকৃত হয়ে যাবে একটা ভিডিওতে অনেকগুলো মেসেজ থাকে কিন্তু কোর মেসেজ থাকে এখনের অডিয়েন্স এত পরিমাণে স্মার্ট আর আই কানেকশন দেখেই বুঝে যেতে পারে যে উনি কি আসলে সত্য কথা বলতেছেন আমি তো এমন কোন প্রোডাক্ট সার্ভিস কিন্তু নাই যেটাতে হয়তো বা কিছু কিছু আপনি খুঁজে পাবেন না মানে আপনি পুরো একটা প্ল্যাটফর্মের উপর নিজের ক্যারিয়ার এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে চুজ করতে তিনটা পিলার আমি চুজ করি যে আমি শুধুমাত্র এই তিনটা পিলারের বাইরে কখনই কথা বলবো একটা পার্টিকুলার সুন্দর স্টোরি যেটা ওই প্রোডাক্টের সাথে একদম এক্সাক্টলি ম্যাচ হয় এরকম কোন প্রোডাক্টের সাথে যদি একটা স্টোরিকে অ্যাড করে দেওয়া যায় তাহলে ওই প্রোডাক্টটাকে ব্র্যান্ড বানায় ফেলা লাক্সারি প্রোডাক্টের অডিয়েন্সও তারা যারা নিজেদের একটা লাক্সারিয়াস ফিল করাইতে চায় বাট তারা আসলে রয় এই যে এত কাজ কিভাবে করে আমি আসলে টাইম কিনতে পছন্দ করি ওয়ারেন বাফেটের একটা উক্তি আছে তুমি তোমার পাঁচজন বা ছয়জন সার্কেলের ফ্রেন্ডকে যদি আমার সাথে পরিচয় করাই দিতে পারো আমি তোমার সম্পর্কে বলে দিতে পারবো তুমি কেন এমনভাবে আমিও বলি যে আমি যদি আপনার ইউটিউব ব্রাউজিং এর লাস্ট টেন ওয়াচিং ভিডিওস দেখতে পারি তাহলে আমি বলে দিতে পারবো আপনি কতটুকু হয়েছে হেলদি ওয়েলদি একটা লাইফস্টাইল যেটা কখনই আসলে চাকরি বাকরি করে বলা সম্ভব না আজকের এই শোতে আমরা আলোচনা করব পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এবং স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে আপনার লাইফের যে কোনো একটি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে সময়ের স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন আমাদের আজকের এই শোতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব শাহরুজ ফারদি যিনি বিচ কেয়ার আইটির সম্মানিত ফাউন্ডার খুবই অল্প বয়সে তিনি ফ্রিল্যান্সার মেন্টর হিসেবে কেরিয়ার শুরু করলেও বর্তমানে ই কমার্স স্টোরি টেলিং পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী বিষয়গুলো নিয়ে হাজারেরও বেশি উদ্যোগ তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন আমরা ফার্দি ভাইয়ের কাছে চলে আসি ফার্দি ভাই কেমন আছেন আপনি আসসালামু আলাইকুম জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনি তো রিসেন্টলি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নিয়ে প্রচুর কাজ করছেন এবং আমরা স্টোরি টেলিং নিয়ে দেখলাম যে আপনি খুব দারুণ দারুণ স্টোরি এবং অর্গ্যানিক কন্টেন্ট প্রোভাইড করছেন রিসেন্ট টাইমে আমরা দেখলাম তো এই স্টোরি টেলিং বা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের যে জার্নি এটি কীভাবে শুরু করলেন আমাদেরকে যদি একটু জানাতেন আচ্ছা শুরুটা যেভাবে আমার তো খুঁজে তো আপনি শুরুতেই বললেন যে খুব অল্প বয়সে শুরু হয়েছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের জায়গাটাতে যদি আমি আসি তাহলে হচ্ছে আমি দু হাজার ষোলো সতেরো সাল থেকেই ফেসবুক ইউটিউব বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কন্টেন্ট আপলোড করি তো কন্টেন্টের আপলোডের থ্রুতে দেখা গেছে আমার কিছু ফলোয়ার বেস তৈরি হয়েছে কিন্তু শুরুতেই আমি কিছু ভুল করি আমি আজকে পর কিছু শুরুই করতে যাচ্ছি আমার কিছু ভুল দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা যে সেটা হচ্ছে আমার শুরুর দিকে এই ভুলটা অনেকেই করে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এক এক সময় এক এক ধরনের ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করে লাইক কিছুদিন হয়তো বা সে চিন্তা করতেছে ফানি কন্টেন্ট বানায় কেউ হয়তো বা ইনফোটেনমেন্ট কন্টেন্ট বানায় আবার কিছুদিন পর সে হয়তো অন্য কোনো জনরাতে কন্টেন্ট বানায় আমি ও শুরুর দিকে এই কাজটি করছি যে বিভিন্ন মাল্টিপল যখনই মনে হয়েছে যে হয়তো বা ফানি কন্টেন্টের অনেক ভালো একটা ভবিষ্যৎ আমি ফানি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা ট্রাই করছি তারপর চিন্তা করছি টিউটোরিয়াল কন্টেন্ট মেক করব এ ভুলটা আমি নিজেও করেছি কিন্তু আস্তে আস্তে আমি যখন বুঝতে পারলাম যে না আমাকে একটা পার্টিকুলার নিশের উপর স্টেক থাকতে হবে যেমন সে ক্ষেত্রে তিনটা পিলার আমি চুজ করি যে আমি শুধুমাত্র এই তিনটা পিলারের বাইরে কখনই কথা বলবো না পিলার মিন্স নাম্বার ওয়ান পার্সোনাল ফাইন্যান্স নাম্বার টু মার্কেটিং নাম্বার থ্রি বিজনেস আপনি আমার যত ধরনের কন্টেন্ট আপলোড হয় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবগুলোর বেসমেন্টই থাকে এই তিনটা বিষয়ের উপরে কিভাবে আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন কোথা ইনভেস্ট করতে পারেন কিভাবে মানি ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন পার্সোনাল ফাইন্যান্স কেন আপনার জানা উচিত কোন ধরনের বিজনেস করা উচিত কোন ধরনের বিজনেস করা উচিত না বিজনেস করার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের ভুল হয় যখন আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে আমার একটা পার্টিকুলার পিলার থাকা উচিত যেগুলোর উপর আমি মূলত কথা বলবো আদারওয়াইজ আমি আর কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো না দেশে কী হচ্ছে ওই ব্যাপারে আমার কথা বলা যাবে না কোথায় কি হচ্ছে কোন জায়গায় কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা পলিটিক্যাল কোনো বিষয় এ ব্যাপারে আমি কথা বলবো না বা আমি কোনো ফানি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কেউ কাউকে রোস্ট করছে বা অন্য কোনো ধরনের কন্টেন্টে আমি কখনোই এক জনরাতে কথা বলবো না আমি শুধুমাত্র কথা বলবো এই তিনটা জনরার উপরই এবং যখন থেকে আমি জিনিসটা রিয়েলাইজ করলাম এবং সাথে সাথে আপনি যে বললেন স্টোরি টেলিংয়ের ইমপ্লিমেশন এটা যখন থেকে শুরু করলাম তখনই জাস্ট আমার যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারটা অনলাইনে ছিল দেখেন পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং কিন্তু আলাদা বিষয় আমরা ভাবি প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরই হয়তো বা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতেছে ব্যাপারটা ওই অ্যাঙ্গেলে না যেমন পার্সোনাল ব্র্যান্ড হইতে গেলে যেটা আমরা
আপনি হয়তো বা কোন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করলেন কোন একটা কোর্স লঞ্চ করলেন বা আপনার কোন একটা ই কমার্সের জন্য কোন একটা প্রোডাক্ট আছে হয়তো আপনি মধুই বিক্রি করেন আপনার একটা কথায় হিউজ পরিমাণ মধু সেল হয় আপনার একটা কথায় অনেক মানুষ কোর্স সেন্ডল নেয় আপনার একটা কথা আপনার একটা বই অনেক বেশি বিক্রি হয়ে যায় বা আপনি একজন পার্সোনাল ব্র্যান্ড হিসেবে কোনো একটা বিজনেসের সাথে কানেক্টেড হলেন এবং হওয়ার পর ওই বিজনেসের গ্রোথ অনেক বেশি বেড়ে গেল আচ্ছা দ্যাটস মিন আপনি এখন আসলে অরিজিনাল একজন পার্সোনাল ব্র্যান্ড হতে পারছেন আর এখন তো পার্সোনাল ডিজিটালাইজেশনের যুগ এখন তো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং আগে ঘরে ঘরে যে মানুষের সাথে করার কোনো অবকাশ নেই সো আপনাকে অনলাইনে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে ফেসবুক ইউটিউব টিকটক বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম এগুলোর মাধ্যমে আসলে আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ডটা আমি বড় করতেছি এবং অন্যদেরও এভাবেই আসলে বড় করা উচিত আচ্ছা আচ্ছা এই সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আসলে এই পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বা স্টুডি টেলিং নিয়ে তো একদম নিউ আমরা জানতেছি যে এগুলো নিয়ে কাজ করা দরকার বা অনেকে করার চেষ্টা করছেন আপনি এর মধ্যে অন্যতম একটা প্রতিকৃতি হিসেবে এই জায়গায় কাজ করছেন তো আসলে আমাদের দেশে যারা উদ্যোক্তা তাদের কি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং তৈরি করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা এটা করলে তারা কি তাদের ব্যবসায়িক সেলসের ক্ষেত্রে বা ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পজিটিভ কোনো ইম্প্যাক্ট আসবে আপনার মতামত কি এই বিষয় আমি গুরুত্বপূর্ণ এটা বলবো না পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের কোনো বিকল্পই নেই এই সময় আচ্ছা আচ্ছা বিকল্প নেই কেন বলতে চাচ্ছি আমি যদি ই কমার্সের কথা বলি আমি ই কমার্সের একটা এক্সাম্পল আনতে চাই আপনি জমশেদ মজুমদারের নাম অবশ্যই শুনেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরের বাজার ঘরের বাজার তো উনি কিন্তু মাসে কোটি কোটি টাকার সেল জেনারেস করতেছেন কিভাবে করতেছে ঘরের বাজারকে যতটা না মানুষ চিনে তার চেয়ে বেশি মানুষ জমশেদ মজুমদার রায়কে চিনে এবং আপনি ফলো করলে দেখতে পারবেন সে যখন কন্টেন্ট আপলোড করে অ্যাড চালানোর আগে আমরা যেটা ফেসবুক অ্যাডের মাধ্যমে আমাদের ই কমার্স ব্যবসা বা অন্যান্যরা যারা ব্যবসা করে ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পিং করার আগে সেটাতে কয়েক লাখ ভিউ চলে আসে এই যে কয়েক লাখ ভিউ চলে আসে এই ভিডিও কিন্তু একদম অর্গানিক এবং অর্গানিক ভিউ আসলে তখনই হয় যখন মানুষ ওই কন্টেন্টটা পছন্দ করে আমি যারা ই কমার্সের যেহেতু কথা আসছে আমি আরেকটু ইন ডিপথে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা যেহেতু যেই ব্যবসায় করতে চাই বর্তমানে কন্টেন্টের তো কোনো বিকল্প নেই এটা সবাইকে এগ্রি করতে হবে কন্টেন্টের কোনো বিকল্প নেই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুধু কন্টেন্টের না ভালো কন্টেন্টের কোনো বিকল্প নেই আমরা ই কমার্স উদ্যোক্তারা বা যারা ডিজিটাল অন্টারপ্রিনিয়র যে কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা যখন কন্টেন্ট বানাই আমরা আসলে এই জিনিসটি ফাইন্ড আউট করতে পারি না আমাদের কি ব্যাপারে কন্টেন্ট বানানো উচিত এবং কেন এই কন্টেন্টটা একজন মানুষ দেখবে এবং এখানে কিন্তু দেখেন যখন একজন ফেসবুক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা একজন ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যখন কন্টেন্ট বানায় তার মেন গোল হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে ভিউজ দরকার কিন্তু আমাদের কিন্তু মেন গোল অনেক পরিমাণে ভিউজ না আমাদের মেন গোল হচ্ছে আমরা যাতে আমাদের ওই কন্টেন্টের থ্রুতে হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট সেল করতে পারি সেটা আমরা যে প্রোডাক্টই হোক এখন এই জায়গায় একটা ভালো কন্টেন্ট আমরা বানাইতে পারি না আমরা প্রথমে যে কাজটা করি হয়তো বা দশ হাজার পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হাজার যার যেমন বাজেট থাকে সেই বাজেটটা একটা কন্টেন্ট বানায় বানানোর পর ফেসবুকে সেটা অ্যাড ক্যাম্পিং করে ওইটাও তার বাজেট অনুযায়ী কেউ পাঁচ ডলার কেউ দশ ডলার পঞ্চাশ ডলার পাঁচশো ডলার এখন এই যে পাঁচশো ডলার কেউ ইনভেস্ট করলো এখন সে মেজার করার চেষ্টা করে যে আসলে এখান থেকে তার কি পরিমাণ আরও আই আসলো সে কতটুক প্রফিট করলো কতটুক লস হলো কিন্তু এই সেম জিনিসটাই আপনি উইদাউট এনি অ্যাড ক্যাম্পিং মেজার করতে পারবেন আপনি এই ভিডিওটা থেকে কি পরিমাণ লাভবান হবেন সেটা করার জন্য একটাই প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে যখন আপনি দেখবেন একটা কন্টেন্ট আপনি আপলোড করছেন ফেসবুক ইউটিউব ও টিকটক ওই কন্টেন্টটা যদি অর্গানিক ভিউ পাওয়া শুরু করে এবং এটা যদি একটা ভালো হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের ভিউ পায় দ্যাটসমেন বুঝতে হবে এই কন্টেন্টটার জন্যই এখন অ্যাড ক্যাম্পিং করা দরকার কারণ ফেসবুক ইউটিউব টিকটকের অ্যালগোরিদম যেরকমই হোক প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে চায় তার প্ল্যাটফর্মে আপলোড হওয়া কন্টেন্ট যাতে মানুষ বেশিক্ষণ সময় ধরে দেখে যে কন্টেন্টগুলো বেশিক্ষণ সময় ধরে দেখে ওই কন্টেন্টগুলাই কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব টিকটক আরও বেশি মানুষের কাছে রিচ করার ট্রাই করে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে দ্যাটসমেন আপনার কন্টেন্ট যদি ভালো হয় তার মানে অবশ্যই ফেসবুক সেই কন্টেন্টটাকে বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যাবে যখন বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যাবে এবং ওই কন্টেন্টটা যদি আপনার প্রোডাক্ট ওয়াইজ থাকে তার মানে আপনার প্রোডাক্ট সেল হবে এখন যখন অর্গানিকলি ভিউ হচ্ছে অর্গানিকলি সেলস হচ্ছে তার মানে এখন যদি আপনি এটাকে অ্যাড ক্যাম্পিং করেন এটাই হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট যেটার উপর আপনার ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমরা যে কাজটা করি আমরা করি হচ্ছে আগে একটা কন্টেন্ট বানাই আগে সেলস কন্টেন্ট লাইক আমি আমি এক্সাম্পলের জন্য বলি এখানে
যে মার্কেটিং বিক্রি বাড়াইবো এখন নরমালি একজন সেলসম্যান যে কাজটা করা ট্রাই করে আমরা একজন উদ্যোক্তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি বই রয়েছে যে মার্কেটিং বিক্রি বাড়ায় লেখক শাহরুজ ফার্দি এই বইটা মূলত হচ্ছে আপনার একশো দশ পৃষ্ঠা এবং এই দশ পৃষ্ঠার ভিতরে এখানে একটা বুক মার্ক আপনি দেখতে পারবেন এখানে সূচিপত্রগুলো হচ্ছে এই এই বইটা কিনলে আপনি আগামীকাল থেকে আপনার কোটি কোটি টাকার সেলস জেনারেট করতে পারবেন সো এইভাবে আসলে উদ্যোক্তারা কন্টেন্টটা বানায় বাট রিসেন্টলি হয়তো অনেকের কাছে আমার অ্যাড যাচ্ছে বা দেখতে পাচ্ছে বা আমি আসলে এই জিনিসটা যে এত কনফিডেন্ট সহকারে বলছি এটা কেন বলছি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে রিসেন্টলি আমি একটা কন্টেন্ট বানাই যে এখানে স্টোরি টেলিংয়ের ফর্মুলা অবশ্যই ইউজ করতে হবে পরে আমি আসবো পরে বাট আমি একটা কন্টেন্ট বানাই যে কন্টেন্টটাতে আমার উল্লেখ্য বিষয় থাকে যে প্রত্যেকটা কোটিপতির মানুষের বাসায় বেশিরভাগই কেন বুক সেলফ থাকে কেন তারা বই পড়ে ওয়ারেন বাফেট থেকে শুরু করে বিল গেটস সবাই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বই পড়ে ডিবেট থাকে যে অনেকেই বলতে পারে শিক্ষিত না কিন্তু সে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা কোর্স করতেই পারে বাট আমি বলতেছি অ্যাজ ইউজ যেটা স্ট্র্যাটেজি যেটা ফর্মুলা ফর্মুলার বাইরে যে অনেক কিছু করা সম্ভব অনেক বেশি বই পড়ে তো ওইখানে আমি জাস্ট এক মিনিটের একটা কন্টেন্ট হয় আমি চল্লিশ সেকেন্ড এ ব্যাপারে বলি কেন বই পড়া উচিত কারণ একটা তিনশো চারশো টাকার বইয়ে যেমন লাইক আমি যে বইটা লিখছি আমি তো আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে লিখছি তো আমার ফুল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমি তিনশো টাকার বিনিময়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ট্রাই করতেছি যেমন আপনি কি ওয়ারেন বাফেট বিল গেটসের সাথে কি কখনো ইন্টারভিউ করার সুযোগ হবে আপনার বা আমার হবে না আশা করি হবে না হয়তো যদি হয় এটা আমাদের জন্য একটা গুড লাক কিন্তু আপনি তার বই পড়ে ওই সে ইন্টারভিউ নিলে যা যা জানতে পারতেন সেটা তার বইয়ের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন उद्योक्ता रहा जो अपने बिक्री बाढ़ाते चान बोटा पढ़े देखते हैं लिंक देवासिओर तो मानुषे पोछाय অর্গানিকলি এবং একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্টের সেলস জেনারেট করে যেটা আমার প্রিভিয়াস সময়ে হয় নাই দেন আমি বুঝতে পারলাম এটাই আমার রাইট ওয়ে এবং এটাই রাইট অ্যাড যেটাতে আমার এখন অ্যাড ক্যাম্পেইন করা দরকার আমি জাস্ট ওই ভিডিওটাকে আই না যেই ধরনের মানুষ কিনলো এতদিন বইটা এঙ্গেস্ট হইলো তাদেরকে লুকা লাইক করে যার ফেসবুকের ম্যাট্রিক্স বুঝে আর কি লুকা লাইক করে বা ফেসবুকের জেনারেল অডিয়েন্স থেকে অন্টারপ্রেনিওর এদেরকে টার্গেট করে অ্যাড ক্যাম্পেইন করলো এবং আমার বই আলহামদুলিল্লাহ ভালো সেল হচ্ছে এখন যে মার্কেটিং বিক্রি বাড়ায় এই বইয়ের লেখক আমি এখন আমার বিক্রি যদি না বাড়ে কিভাবে হয় এই জায়গায় যদি আপনি একটু কয়েকটা পয়েন্ট আমাদেরকে ভাইরাল কিন্তু দুইভাবে হওয়া যায় জি ফার্স্ট অফ অল পজিটিভ সেকেন্ড নেগেটিভ এখন অবশ্যই আমরা কেউ চাই না নেগেটিভ কোনোভাবে ভাইরাল হতে নেগেটিভভাবে ভাইরাল হতে গেলে এমন কোনো কথাবার্তা বলতে হবে যেগুলো আসলে মানুষের সাথে উপযুক্ত না আমি বাংলাদেশে ওয়েস্টার্ন কালচার যদি এস্টাবলিশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতে চাই তখন আমি কন্ট্রোভার্সিতে পড়বো আর ভাইরাল হয়ে যাবো বাট ওই ভাইরাল আসলে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে সব ক্ষেত্রে সমস্যা তাই আমরা অবভিয়াসলি পজিটিভ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এখন পজিটিভ কন্টেন্ট বা পজিটিভভাবে ভাইরাল হয়ে দিচ্ছে আপনার যে ধরনের কথাবার্তা বা যে ধরনের কন্টেন্ট বানাইতে হবে সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে রিলেট হয় এমন কথা বানাইতে হবে যেমন বর্তমান একটা ট্রেন্ড আছে আপনি দেখতে পারবেন ফ্রেন্ড সার্কেল বা ফ্যামিলি মেম্বার একজন একজনকে প্রচুর পরিমাণে রিলস শেয়ার করে হ্যাঁ রিলস শেয়ার করার কারণ হচ্ছে রিলসে খুব শর্ট মেসেজ থাকে হয়তো বা দুই লাইন তিন লাইন বা দেখা যাচ্ছে একটা কন্টেন্ট বা একটা বাইকে করে চার বন্ধু যাচ্ছে বা একটা গাড়িতে করে চার বন্ধু যাচ্ছে আড্ডা দিচ্ছে বা একটা পাহাড়ের মধ্যে বসে খুব সুন্দর একটা ভিউ বা দেখা যাচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফকে শেয়ার করতেছে বা ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে শেয়ার করতেছে যে সমুদ্র পারে দুজন একসাথে হাঁটতেছে এগুলা কেন আসলে ভাইরাল হচ্ছে আমাদের আগে এটা বিপ্লিশনের সাইকোলজিটা বুঝতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এগুলো ভাইরাল হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে মানুষ তাদের সাথে এটা রিলেট করতে পারতেছে যে না হ্যাঁ আমিও আমার ওয়াইফকে নিয়ে ওইখানে যেতে পারি আমি আমার বিজনেস পার্টনারের সাথে এই কাজটা করতে পারি আমিও তো আমার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে অনেক ঘুরি আমিও তো অনেক খাদ্য রসিক মানুষ যখনই রিলেট করতে পারতেছে তখনই মানুষ শেয়ার করতেছে আর ভাইরাল হইতে গেলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণ শেয়ার পাইতে হবে আপনি যদি শেয়ার না পান তাহলে কিন্তু অর্গানিকলি আপনি পৌঁছাবেন বাট ভাইরাল যে ব্যাপারটা আপনি বলতেছেন সেটার জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে হবে আর শেয়ারটা তখনই হবে যখন মানুষ ওই কন্টেন্টের সাথে নিজেকে বা পারিপার্শ্বিক কাউকে যেমন একটা ছবি দিয়া আপনার এমন বন্ধুকে মেনশন করুন তখন কিন্তু ওই বন্ধুদের মেনশন করে বা তাকে শেয়ার করে যে আমার অমুক বন্ধু বা ফ্রেন্ড সার্কেলে এমন একজন থাকে যারা সবাই বারবার বোকা বানাইতে পছন্দ করে তখন ওই ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই মিলা ওই কন্টেন্টটা তাকে ফরওয়ার্ড
রিলেটেবল যদি কোনো কন্টেন্ট বানানো যেতে পারে ওই পার্টিকুলার অডিয়েন্সের জন্য দ্যাটস নট এ ভাইরাল অসম্ভবনা আছে আচ্ছা তাহলে ইউজার ওই কন্টেন্টটা দেখে তার কাছে ভালো লাগবে এবং সে তার সার্কেলে এটা শেয়ার করতে চায় এই ধরনের কন্টেন্ট আমাদেরকে বানাই তার কোনো একটা ইমোশনে হিট হবে সেটা হইতে পারে ফান বা হ্যাপিনেস হইতে পারে অ্যাংগ্রিনেস হইতে পারে স্যাডনেস বা এরকম সে ওয়ার হইতে পারে এরকম অনেক যে কোনো একটা ইমোশনকে যদি টাচ করতে পারে কন্টেন্ট এবং সেটা যদি রিলেটেবল থাকে ওটা ভাইরাল হয়ে যাবে সামটাইম আমি একটা এডিশন এখানে করতে পারি অনেকে নেগেটিভ যে ভাইরালের কথা আপনি বলতেছিলেন ধর কোনো একটা আপত্তিকর কন্টেন্ট ওইটা মানুষ মনে করে যে এটা থ্রোতে বোধয় ব্যাপক ভাইরাল হবে কিন্তু সামটাইমস এটা কাজ করে না যেমন ধরেন কেউ হয়তো নিজে এটা দেখতে পছন্দ করতেছে কিন্তু এই কন্টেন্টটা সে তার প্রোফাইলে শেয়ার করবে না যে তার সার্কেলে এটা দেখুক কারণ তার রেপুটেশনের বিষয় রয়েছে তাই মানে এই কন্টেন্টটা কিন্তু আকর্ষণীয় হইতে পারে নেগেটিভ সেন্সে কিন্তু এটা শেয়ার এবল কন্টেন্ট না যেটা আমি আমার সার্কেলে দিতে পারি তাহলে এমন কন্টেন্ট হইতে হবে যেটা আসলে শেয়ার এবল এই কন্টেন্ট আমি আবারও অ্যাড করি আপনি যখন কন্টেন্ট বানাচ্ছেন অবশ্যই তো আপনার টিজি আপনার মাথায় আছে আপনার টার্গেট গ্রুপটা কারা জি ওই টার্গেট গ্রুপের জন্যই রিলেটেবল কন্টেন্ট বানাইতে হবে এখন অনেকে টিকটকে নাচ গান করে হ্যাঁ আমি এমন অনেক কন্টেন্ট দেখি যে আমি তখন চিন্তা করি যে এই কন্টেন্টটা দশ হাজার যে শেয়ার হইল এই দশ হাজার কোন ব্যক্তি শেয়ার করলো হয়তো আমার কাছে ভাইরাল হয়েছে কন্টেন্টটা দেখছে আমার ফর ইউ পেজে বা আমার ফেসবুক হোম পেজে চলে আসছে কিন্তু এখানে আমি দেখতেছি দশ হাজার পনেরো হাজার শেয়ার তার মানে ওই কন্টেন্টের জন্য আলাদা একটা কন্টেন্ট টার্গেট অডিয়েন্স আছে তাদের কাছে ওইটা গেছে তারা শেয়ার করছে টার্গেট গ্রুপের কথাটা মাথায় রেখে আসলে কন্টেন্টটা বানাইতে হবে আচ্ছা আচ্ছা জায়গা আলহামদুলিল্লাহ একটা বিষয়ে আমার এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে আসলে আমি আপনাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি তো খুবই অল্প বয়সেই কিন্তু আপনার ক্যারিয়ার শুরু করেছে তো এই যে এত কাজ আপনি কিভাবে করেন নিশ্চয় আপনার পারিবারিক বিষয় রয়েছে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল মেনটেনের বিষয় রয়েছে পড়াশোনা মেনটেনের বিষয় রয়েছে তারপরেও এত এত কার্যক্রমগুলো আপনি কিভাবে করছেন বা আপনার টিমের সাইজটাই বা কীরকম এইগুলা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন এবং অবশ্যই আপনি কিভাবে করছেন এখান থেকে আমরা শিখতে চাই দর্শক শিখতে চাই যে কিভাবে তারাও করতে পারে আপনি একটা জিনিস মিস করে গেছেন যেটা আমার কমেন্ট বক্সে আসে প্রচুর আপনি তো পাশাপাশি অনেক ঘুরাঘুরি করেন যাওয়ার <laughs> <laughs> ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার করতে হবে যে টাইম কিনা বিষয়টা আসলে কি দেখেন আমাদের লাইফে আমরা যখন বুঝি না আমরা এই এই পডকাস্টে হয়তো বা এমন অনেকে দেখতেছেন যাদের এজ হয়তো বা থার্টি প্লাস থার্টি ফাইভ প্লাস বা ফোর্টি প্লাস এটা ড্যাম শিওর কারণ আগে তো আসলে টেকনোলজি এতটা উন্নত ছিল না বা আমরা প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কে এত কিছু জানতাম না যার কারণে আমরা অনেকভাবে আসলে আমাদের সময় নষ্ট করছি তো এখন যে সময়গুলো নষ্ট করে ফেলছি এগুলো কিন্তু আর আমরা কোনোদিন ফিরত পাবো না কিন্তু আমরা চাইলে আমরা অন্যের সময়টা কি না আমাদের কাছে ব্যবহার করতে পারি যদি আমি বিজনেসের পার্সপেকটিভে বলি তাহলে অনেকে হয়তো বা রিলেট করতে পারবে কিন্তু আমি একদম আমার পার্সোনাল পার্সপেকটিভে বলবো যাতে মানুষ আরও ফার মোর রিলেট রিলেট করতে পারে সেটা হচ্ছে আমি একদম ইনডেপথে বলি আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার কাছে আমার বাসার কাপড় চাপড় ধোয়ার দায়িত্ব পড়ে এখন তখন আমি হালকা কিছু টাকা পয়সা ইনকাম করতেছি যেহেতু আমার ক্যারিয়ার অনেক আগে থেকে আমি খেয়াল করে দেখলাম যে কাপড় চোপড় ধোয়া নিয়ে আমার মোটামুটি এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় স্পেন্ড হচ্ছে জি এবং আমি আমার মনে হচ্ছে আমি যদি এই এক দেড় ঘন্টা কিছু শিখতে পারি নতুন তাহলে হয়তো এটা আজকে না হোক ওই শিক্ষাটা আমি কখনো না কখনো কাজে লাগাইতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা এখন তাহলে আমি এক দেড় ঘন্টা কীভাবে বাঁচাইতে পারি আমি চিন্তা করলাম যে এটা বাঁচানোর একটাই উপায় আছে আমি যদি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারি হ্যাঁ তো আমি তারপর আমার ইনকাম থেকে কিছু টাকা পয়সা জমা একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলাম বাসার সবাই খুশি বাসা আমার আলাদা লেভেলের একটা ক্রেডিটি তৈরি হয়েছে যে এই ছেলে বাসা একটা ওয়াশিং মেশিন একটা আসবাবপত্র এটা আমাদের এই যে আমি আরও চার পাঁচ বছর আগের কথা বলছি তো ওই কলেজে পড়ি তখন যখন বাসা এরকম একটা কিছু দেওয়া হয় বাসা আমার জন্য খুবই প্লিস্ট এবং আমাকেও তারা আরও বেশি মানে আদর যত্ন করা শুরু করে যে না ওর দ্বারা কিছু একটা করা সম্ভব হবে হয়তো বা তো ওয়াশিং মেশিনটা যখন দেই আমার দেড় দুই ঘন্টার সময় বাঁচতেছে এই দেড় আমার তো আরও অন্যান্য অনেক কাজ থাকবে স্বাভাবিক কিন্তু আমি চিন্তা করলাম এই সময়টা আমি বাঁচাইতে পারি কীভাবে এটা আমি মেশিনের মাধ্যমে বাঁচালাম এবং এরপর থেকে ওই সময়টা আমি সবসময় চেষ্টা করি ওই সময়টা আমি বাঁচাই যাতে আবার সময়টা আমি নষ্ট না করি নষ্ট না করি প্রোডাক্টিভ কোনো কিছুতে কাজে লাগানো যায় লাগানো শুরু করলাম এবং আমি দেখলাম যে না 
আমার সে আগের চেয়ে আর্নিং বাড়তেছে যেহেতু আমি নিজে আরও বেশি নলেজেবল হতে পারতেছি সো আমি নলেজ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারতেছি সো আমার আর্নিং আরও বাড়তেছে তারপর আমি যে চিন্তাটা করলাম আমার আরও দায়িত্ব আছে যেহেতু পরিবারের ছেলেদের উপর দায়িত্ব থাকি যেহেতু আমার ভাইয়ারা আছে ভাই ভাইয়ারা সবাই জব করে বা আমার ফ্যামিলি সবাই কর্পোরেট জব অর্ডার ছিল তো সেখানে আমার মাঝে মাঝে বাজার করতে পাঠায় আচ্ছা আচ্ছা তো বাজার করতে যাওয়া যেই যেই ব্যাপারগুলো প্রথমত হয় আমার মানে ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয় ফিজিক্যাল ড্যামেজ মানে বুঝাচ্ছে আমার পরিশ্রম হয় অনেক কারণ বাজার পাঁচ দশ কেজির বাজার একটা মাসিক বাজার করতে গেলে ঘুরতে হয় সময় যায় দুই তিন ঘন্টা সময় যায় আবার দামাদামি করতে হয় দামাদামি করার সময় দেখা যায় তার এই দামটা হচ্ছে না আমার এটা হচ্ছে না পাঁচ টাকা বাঁচানোর জন্য আমি আরও দশ মিনিট ঘুরতেছি আমাদের মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আমরা যারা বিলং করি তাদের এই টেন্ডেন্সিটাই থাকে যে আমরা যেভাবেই পারি যে পঞ্চাশ টাকা বাঁচানোর জন্য হয়তো আমরা এক ঘন্টা বাজার আমি এটাকে নেগলেক্ট করতেছি না এটা অবভিয়াসলি বাট এটা থেকে বের হয়ে আসাটা উচিত তো আমি দেখলাম যে কিছুদিন পরেই অনলাইনে বাজার ডেলিভারি করা একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের এখানে খুব পপুলার হওয়া শুরু করলো আমি চিন্তা করলাম যে না আমি আর এই বাজারে যাবো না আমি অনলাইনে বাজার করাবো আচ্ছা হয়তো বা তারা একশো টাকা দুশো টাকা বেশি চার্জ নেয় কিন্তু ওই যে আমি যে মানসিক প্রেশার আমার রিলিফ হচ্ছে আমার ফিজিক্যাল প্রেশার রিলিফ হচ্ছে আমার টাইমস এ হচ্ছে আমি আরো এক দুই ঘন্টা বাঁচাইতে পারতেছি আমি পডকাস্ট দেখি এখন পডকাস্ট দেখি আগে লং ভিডিও দেখতাম বা বই পড়তাম বা কোর্স করতাম এগুলো তো এই যে যে কাজগুলো করতেছে আমার সময় বাঁচতেছে তার মানে আমি একটা পার্টিকুলার টাইমের এগেনস্টে আমি অন্যের টাইম কিনে নিতেছি তাকে আমার কাজগুলো ডেলিগেট করতেছি আর আমি আমার প্রায়োরিটি লিস্ট করছি যে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো কী কী আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ আমার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে স্ট্র্যাটেজি বের করা তারপরে হয়তো বা আমার কন্টেন্ট প্ল্যানিং করা তারপর হয়তো বা আমার ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া তারপর হয়তো বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের সঙ্গে সময় দেওয়া তো এইগুলো তো এখন আমি টপ প্রায়োরিটি লিস্টের কাজগুলো করতেছি যেগুলো আমার লাইফে ভ্যালুয়েট করে আচ্ছা আচ্ছা এবং হিউজ পরিমাণে ভ্যালুয়েট করে ওই কাজগুলোতে সময় দিই দেখা যায় ওই কাজগুলো করার পরে না আর খুব বেশি একটা কাজ থাকে না যেমন আমার বাজার করতে হয় না কাপড় চোপড় ধুইতে হয় না এখন তো আরও সব বাসায় অত্যাধুনিক জিনিসপত্র থাকার কারণে এখন আমি অনেক টাইম সেভ করতে পারি এবং পুরো টাইম টাইম আমার ফ্যামিলিকে দিই ঘুরি ট্রাভেল করি সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি যে ফ্রেন্ড সার্কেলের ব্যাপারটা বললেন আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে নিয়ে একটা টিম বানাই ফেলছি আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা যখন যেখানে যাই একসাথে মুভ করি বিজনেসের ব্যাপারে ডিসকাশন করি আইডিয়ার ব্যাপারে ডিসকাশন করি প্লাস আমাদের আড্ডা হয় আমরা ঘুরতেছি এবং আমার একই জন্ডার হওয়ার কারণে আমরা বিজনেস নেট অক করতেছি অন্য কোনো টপিক না যে কী হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সব সময় আমি রিলেট করে ট্রাই করি যাই আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পার্সোনালি পছন্দ করি যারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলে যারা বিজনেস নিয়ে কথা বলে যারা হয়তো বা মার্কেটিং নিয়ে কথা বলে ইনভেস্টিং নিয়ে কথা বলে পার্সোনাল ফ্রেন্ডস নিয়ে কথা বলে এই মানুষদের সাথে মিশতে আমি খুব পছন্দ করি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলেরও ঠিক এরকম টিমটাও এরকম ওইখান থেকে আরও প্রোডাক্টিভ জিনিসপত্র বের হয় তার মানে ঘোরার ক্ষেত্রে আমি আমার টাইমটা সেভ করে নিতেছি আচ্ছা আমি আপনার এখানে যখন আসতেছিলাম দুই ঘন্টা আমার জেমে বসে থাকতে হয়েছে গাড়িতে তো দেখেন টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পডকাস্ট করতে আসবো দুই ঘন্টা টাইম আমার নষ্ট হয়ে গেছে তো এখন এটারে যদি এরকম রেগুলার হইতো তাহলে আমি কি করতাম এরকম পডকাস্টের জন্য আমি পুরো গাড়িতেই সেট করে নিতাম হ্যাঁ যে আমি আসতাম গেস্ট উঠাইতাম বা হোস্ট উঠাইতাম গাড়িতেই পডকাস্ট রেকর্ড দেশের বাইরে এরকম হ্যাঁ দেশের বাইরে করতেছে সো এই কাজটা করার ট্রাই করতাম কারণ আমাকে এই টাইমটা সেভ করতে হবে হয়তো বা সেখানে আমি অন্য কোনো প্রোডাক্টিভ পডকাস্ট শুনছি বা আমি অন্য কিছু দেখছি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছি সেই ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আমি এখানে অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বিজনেস মডেলটার দিকে আসতেছি সেটা হচ্ছে যে আমি আগে কি করতাম যখন শুরু করি আমি ইউটিউবে থেকে বিভিন্ন ধরনের নলেজ নেওয়ার ট্রাই করতাম আমি কাউকে ডিসকাস করতেছি না ইউটিউব দেখে আপনি শিখতে পারবেন ইউটিউব দেখে সবই শেখা সম্ভব আমারও লাইফের প্রথম শিক্ষক ইউটিউবই ছিল কিন্তু আপনি যদি ইউটিউব দেখে শিখতে চান ইউটিউবে সব কন্টেন্ট অর্গানাইজ না হ্যাঁ অনেক প্লে লিস্ট আছে বাট এটা খুবই রেয়ার আপনি ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে যাচ্ছেন এটারই যে একদম সব প্লে লিস্ট আপনি কমপ্লিট পাবেন এরকম না আর পাইলেও সেখানে কিছু না কিছু জিনিসপত্র মিসিং থাকে তো আমি যখন কোর্স করা শুরু করলাম বিভিন্ন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বা লোকাল তখন আমি দেখতেছি যে একটা কোর্সের ব্যাপারে সব কিছু খুব গোছানো আছে হ্যাঁ যেই জিনিসটা আমি দুই ঘন্টায় শিখতে পারতেছি ওইটা যদি আমি কোর্স ছাড়া
আমি সেই কোর্স করছি এমনকি আপনি শুনলে অবাক হবেন পড়াশোনার ব্যাপারে আসলেন নাম এখন আমি বলি আমি পড়ার ব্যাপারে ইউটিউব ফেসবুক বা বইপত্র নিয়ে আমি যে এই যে ফার্স্ট ইয়ার আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স কমপ্লিট করছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার আমি কোনো বই কিনি আচ্ছা আচ্ছা আমি অনলাইন কোর্স করছি এবং আমার রেজাল্ট কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি অনলাইন কোর্স করছি কে শর্ট কোর্স করাচ্ছে পরীক্ষার আগে যেহেতু আমার বিজনেসের পারপাস আমি খুব বেশি সময় পেতাম না পড়াশোনা করার জন্য তো আমি কোর্স করতাম কোর্স করে দেখা যেত আমি পুরো মাসের প্রিপারেশন ওয়ান নাইটি নিয়ে নিতে পারতেছি আমার <laughs> এটা আমার এডিটর করে আমার এডিটর হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড কীভাবে ব্যাপারটা হয় তাকেও দেখেন আমি কি করছি আমি যে ফ্রেন্ড সার্কেলটা মেক করছি মানে ফ্রেন্ডের মধ্যে যে টিমটা মেক করছি কীভাবে করছি এটা টিম পার্টনারের ব্যাপারে কিন্তু অনেক হেল্পফুল হবে অনেকের আমি দেখছি আমার কোন ফ্রেন্ড কোনটাতে ইন্টারেস্টেড একজন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের উপরে ইন্টারেস্টেড একজন ভিডিও এডিটিং বা ছবি এডিটিংয়ের উপর ইন্টারেস্টেড একজন অ্যানিমেশনের উপর ইন্টারেস্টেড একজন স্ক্রিপ্ট রাইটিং হালকা হালকা ভালো বুঝে আমি তাদেরকেও কোর্স কিনে দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা যে সবচেয়ে ভালো ভালো কোন কোর্সগুলো আছে সেগুলো তোমরা করো করে তোমরা শিখো ওই শিখে আমার বিজনেসে ইনপুট করো আমি আউটপুট বের করে নিয়ে আসতেছি ভেরি গুড ওইখানে আমি আমি যদি তাদের বললাম তোমরা শিখ তারপর এক সময় আসো বা আমি নিজে শিখতাম শিখে আমি যেতাম তাহলে আমার ওই আবার টাইম নষ্ট হইতো আমি তাদেরকে কোর্স কিনে দিচ্ছি তারা শিখছে এবং এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আউটপুট বের করতেছি আমরা সবাই মিলা তো এভাবে যতভাবে পারি আমি টাইমটা ম্যানেজ করার সেই ট্রাইটা আমি করি এই এবং এটাই আমার অনেক কম এজে যেটা অনেকে চল্লিশ বছর এই যে যায় হয়তো বা করতেছে অনেকে পঞ্চাশ বছর এই যে যায় করতেছে হ্যাঁ হয়তো বা তাদের লেভারেজ কম ছিল বা তখন তো আত্মধনিক এত প্রযুক্তি ছিল না কিন্তু আমি যেহেতু আসে যেহেতু আমার এই লেভারেজটা আসে যেহেতু আমি জানি সো আমি এটা কেন ওয়াইন ওটা আমি এটা কেন ইউজ করবো না আমি ওই জিনিসটা ইউজ করতেছি এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তো মানে দেখা যাচ্ছে আমি তাহলে মনে হয় কোনো কাজই করতেছি না এরকম একটা পারপাস চলে আসছে বাট আমি ওইটার উপর বেস করেই একটা বিজনেস মডেল দাঁড় করে ফেলছি ওই যে বললাম কোর্স ফ্রি তো আমি যে জিনিসটা দেখলাম যে দেশের বাইরে এই কোচিং বিজনেস কোচিং বিজনেসটা হচ্ছে মূলত অনলাইনে পড়ার হ্যাঁ দেখেন আমি কিন্তু অনেকটা বললাম যে আমি টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে কোর্স কিনে নিতেছি আমি আমার ইংলিশ অনার্স কমপ্লিট করব সেখানে কোর্স কিনে নিতেছি আমার ফ্রেন্ড ভিডিও এডিটিং করতেছে সেখানে আমি কোর্স কিনে নিতেছি সো দেশে দেশের বাইরে লোকাল ইন্টারন্যাশনাল সকল ল্যাঙ্গুয়েজে আমার মোটামুটি কোর্স কিনতে হচ্ছে তো ওই জায়গায় যে আমি দেখলাম যেহেতু অনেক ম্যান্টোরের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে অনেকের সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছে সবাই কোচিং বিজনেসের থ্রুতে মানে অনলাইনের পড়ানোর মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করতেছে আচ্ছা আচ্ছা এবং এটা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে আমরা একটা যদি কোচিং বলি আমরা আগে কোচিংয়ের ব্যাপার একটা বলি তারপর বলছি ডিজিটাল কোচিংটা কি হ্যাঁ একটা কোচিংয়ে কী হয় একজন টিচার থাকে টিচারের সামনে হয়তো বা একশো দুশো স্টুডেন্ট থাকে অ্যাট এ টাইম সে একশো থেকে দুশো স্টুডেন্টকে পড়াইতে পারে এর বেশি পড়ানোর আসলে ক্যাপাসিটি থাকে না তো এবং সে হয়তো বা দিনে কতজনকে পড়াইতে পারে মাসে কতজনকে পড়াইতে পারে একটা লিমিটেড সংখ্যা এবং এর মাধ্যমে আমি টাকাটাকে ফ্যান্সিটাইজ করতেছি না আমি বলতেছি ধরেন একজন শিক্ষক হিসেবে তো একটা দায়িত্ব থাকে প্রত্যেকটা শিক্ষকেরই যে আমার এই নলেজ আমি যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি এই পডকাস্টে এসে আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে সব ওপেনলি বলতেছি আমার লাইফের অনেক সিক্রেট বলতেছি কেন কারণ আমি যে জিনিসটা জানি আমি চাই আমার ছোটে যাতে আরও মানুষ উপকৃত হয়ে যেতে পারে আমি যদি আমিও কিন্তু অ্যাজ এ টিচার যদি আমি অনলাইনে মানুষকে পড়াই ডিজিটাল মার্কেটিং কোচিং বিজনেস এই ব্যাপারে মানুষকে প্রশিক্ষণ দিই তো আমারও উচিত মানুষকে আমার মন খুলে শেখানো এখন আমিও যদি একটা রুমে বসি আপনাদের চার পাঁচ জনের সামনে কথা বলে আপনার চার পাঁচ জনই জানবেন কিন্তু সেম জিনিসটা যখন একটা ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে এবং এটা যখন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আপলোড হবে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ জানতে পারবে তো মানে আমার নলেজটা আমি হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি সেম প্রত্যেকটা শিক্ষকের আসলে দায়িত্ববোধ তার নলেজটা প্রচুর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটা সময় তারা ট্রাই করছে এখন অনলাইনের যুগ অনলাইনে ঘরে বসে হাজার হাজার স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো যায় তো একজন শিক্ষক চাইলেই কিন্তু অনলাইনের থ্রোতে হাজার হাজার স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে পারছে আর যখন অবভিয়াসলি একটা পরিমাণ টাকা তো পে করতেই হচ্ছে তার জন্য যেহেতু কোর্স তারও একটা টাইমের ভ্যালু আছে এবং সেও যদি অফলাইনে পড়াইতো টিউশনি করাইতো তাহলে কি নিত না সে টাকাটা নিত 
সেটা অনলাইনেও নিচ্ছে এটা তো আমি ইলিগাল কোনো কিছু দেখতেছি না আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চাই আমার রিসেন্টলি একটা কন্টেন্ট আপলোড হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহতা নিয়ে যেখানে শিক্ষা বাণিজ্য কীভাবে হইলো আমরা কেন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকলাম এবং এই পুরো সিস্টেমটাই যে একটা স্ক্যাম এটা আমি ওখানে প্রুফ করে দেখাই দিছি আমি শিক্ষাকে স্ক্যাম বলতেছি না আমি বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে ব্যবস্থাটার ভুল ইটস স্ক্যাম এবং এটা আমি প্রুভেন এখন ওই স্ক্যাম মের ভিতর ঢুকার জন্য আমরা প্রতি মাসে ভালো ভালো টাকা পে করতেছি এবং যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বা যারা ভালো স্কুল কলেজে পড়ে তারা লাখ লাখ টাকা ফি দিতেছে ওইখানে একটা কোর্স করতে বা অনলাইনে একজন স্বনামধন্য একজন শিক্ষক যার কাছ থেকে আমি ভালো বুঝি তার কাছ থেকে তো আমার পে করতে বা তাকে আমার টাকা দিতে তো কোনো সমস্যা থাকার কথা না সেটা সব সেক্টরই থাকতে পারে তো এই যে যে জায়গাটা একটা মনিটরিং ভ্যালু আদান প্রদান হচ্ছে এর মাধ্যমে একটা শিক্ষক এক মাসে যে পরিমাণ স্টুডেন্টকে পড়াইতে পারবে সে হয়তো তার হোল লাইফেও সেটা অফলাইনে পারতো না যেহেতু পারতো না তার মানে এক মাসে সে এত পরিমাণ টাকাও ইনকাম করতে তার অপরচুনিটি থাকবে যেটা সে সারা বছরেও পারবে না এবং এটা হচ্ছে আমার মেন বিজনেস মডেল আমিও অনলাইনের থ্রুতে মানুষকে পড়ানোর ট্রাই করি হয়তো আমি একটা কোর্স বানাই বা লাইভ সেশন থাকে আমার বই থাকে ই বুক থাকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল প্রোডাক্টের কথা বলতেছি সেগুলো মানুষ কিনে ওইখান থেকে আমার একটা রেভিনিউ জেনারেট হয় এবং ওইটার জন্য আমার সবসময় থাকতে হয় না যেমন এই মুহূর্তে আমি আপনার সাথে পডকাস্ট করতেছি এটার যে মেন বিউটিটা আমি আপনার সাথে পডকাস্ট করতেছি হয়তো বা আমি আমার মেল চেক করলে বা আমার প্ল্যাটফর্ম চেক করে দেখবো এই মুহূর্তেও কেউ না কেউ এনরোল করতেছে আমার কোর্সে তো যখন এনরোল করতেছে তার মানে একটা অ্যামাউন্ট বা একটা টাকা আমি আর্নিং করতেছি সো এই যে যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের ব্যাপারটা টাইম ফ্রিডমের ব্যাপারটা এবং এই মুহূর্তে পডকাস্ট স্টুডিওতে বসে ইনকামের যে ব্যাপারটা এটাই তো আসলে ফ্রিডম যে ফ্রিডমের মধ্যে ক্রাইম ফ্রিডম ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম লোকেশন ফ্রিডম এভরিথিং থাকবে সো সব কিছু যখন আপনি খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজড ওয়েতে ম্যানেজ করতে পারবেন তখন আপনার টাইম লোকেশন টাকা পয়সা নিয়ে কিসের চিন্তা একজাক্টলি একজাক্টলি আমি আপনার এই আলোচনা থেকে একটা পয়েন্ট আমি দর্শকদেরকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় এই যে ইউটিউবকে ইউটিউব ইউনিভার্সিটি বলে আমরা কিন্তু অনেক সময় ফান করি এবং পেইড কোর্স আপনি কখন করবেন কখন আপনি ইউটিউব দেখবেন এই জায়গায় আমি একটু হেল্প করতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি এক নম্বর বিষয় হওয়া উচিত আমাদের যে আমরা কিভাবে আমাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন রাখবো ধরেন আমি স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাই তাহলে যখন আপনি নিজে ডিসিশন মেক করবেন যে আপনি স্বাস্থ্য সচেতন থাকবেন এবং স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখবেন তখন আপনার সামনে যদি কোনো একটা বুফে খাবারের ব্যবস্থা আসে আপনি কিন্তু সেখান থেকে বাছাই করে করে যেইগুলা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ওইগুলো খাবেন বাকি বিষয়গুলো কিন্তু আপনি খাবেন না তো যার এই স্বাস্থ্য সচেতন হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এই ডিসিশন নাই তিনি কিন্তু অগুছালোভাবে সব কিছু খেতে থাকেন একজাক্টলি ইউটিউবে বুফে খাবারের মতো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শিখার ম্যাটেরিয়ালস রয়ে গেছে তা এইটা থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বে যদি আপনি আপনি যেই টপিকে নিজেকে তৈরি করতে চান যেই জায়গায় স্কিল বিল্ড করতে চান বা কেরিয়ার বিল্ড করতে চান সেইটা যদি কোনো একটা পেইড কোর্সের মাধ্যমে আপনি একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা ফরমেট আপনার মধ্যে নিয়ে নেন তখন আপনি কিন্তু বুঝতে পারেন যে আপনার জন্য কোন বিষয়গুলো ভালো কোন বিষয়গুলো মন্দ এবং কোনগুলো দরকার ওই অবস্থায় আপনি যদি ইউটিউবে সার্চ করেন দেখবেন যে আপনি কিন্তু অনেক ধরনের তথ্য উপাত্য বা অনেক রিলেটেড আইডিয়াসগুলো ওখান থেকে পাবেন এগুলো কাজে লাগবে ইরিলেভেন্ট জিনিসগুলোতে আপনি তখন কিন্তু কম যাবেন তো এভাবে আমার কাছে মনে হয় যে কোনো একটা পেইড কোর্সের সাথে ইউটিউবকে আমরা পরিপূরক হিসাবে ইউজ করতে পারি কিন্তু শুধু ইউটিউবে গেলে আপনি কিন্তু একদমই একটা মহাসমুদ্রের পরে আপনি আসলে খুব একটা ভালো কিছু এখান থেকে গেইন করতে পারেন ওয়ারেন বাফেটের একটা উক্তি আছে যে তুমি তোমার পাঁচজন বা ছয়জন সার্কেলের ফ্রেন্ডকে যদি আমার সাথে পরিচয় করাই দিতে পারো আমি তোমার সম্পর্কে বলে দিতে পারবো তুমি কেমন তেমনভাবে আমিও বলি যে আমি যদি আপনার ইউটিউব ব্রাউজিংয়ের লাস্ট টেন ওয়াচিং ভিডিওস দেখতে পারি তাহলে আমি বলে দিতে পারবো আপনি কত টেকনোলজেবল এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো এই জন্য এই এই ব্যাপার এই ব্যাপারটাও অ্যাড করা যে ইউটিউব থেকে বেসিক নলেজ নিতে পারে বাট খুব অ্যাডভান্স নলেজ নিতে চালে এবং আমি তো কিন্তু ইউটিউবটাকে ডিসকাস করি না আমি শুধু বলছি যে টাইম যদি সেভ করতে চায় তাহলেই করছে আসা উচিত ইউটিউবে হয়তো বাসে পাবে এক্সাক্টলি পাবে কিন্তু অনেক টাইম নিতে হবে আর আমাদের যে ডিস্ট্রাকশনটা থাকে আমরা তো বারবার ডিস্ট্রাকশন পড়ে যাই আমরা হয়তো একটা ভিডিও দেখতে চাচ্ছি নিচে আরেকটু চটক দ্বারা একটা থামলাইন একটা টাইটেল আছে ওটাতে ক্লিক করে ফেলি মানে আমি একটা প্রোডাক্টিভিটির ভিডিও দেখতেছি হয়তো বা বিশ মিনিটের ভিডিও দশ মিনিটে আসছি শেষ করে দেখলাম তা আমি কী করছি দেখে আসি আমরা খেয়ে হারাই ফেলতেছি তারপর আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছি সো এই জিনিসটা হয়তো আপনি
যেমন অনেক সময় আমরা দেখি যারা ধরেন ফিশ মিট নিয়ে কাজ করছে তারা হয়তো বলতেছে যে আমার মাছটাই হচ্ছে ফ্রেশ এবং কেমিক্যাল ফ্রি বা একজন শু বিজনেসম্যান সে হয়তো বলতেছে যে আমার জুতাই হচ্ছে কমফোর্টেবল সবচেয়ে তো এই জাতীয় ইউএসপি বিল্ড করতে যায় অনেকেই কিন্তু সিমিলার টাইপের ইউএসপি বিল্ড করে সমানে বলতেছে এখন বলাতে মানুষ কিন্তু কনফিউজ যে কার কাছ থেকে আসলে নিব এইখানে আসলে একটা গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতার একটা বিষয় তো রয়েছে যে ইউজার কার কথাটাকে বিশ্বাস করবে এই ব্র্যান্ডিং বা বিশ্বাস তৈরি বা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বা স্টোরি টেলিং এর কোনো প্রভাব আছে কিনা বা এই জায়গাটা কিভাবে উদ্যোক্তারা তৈরি করতে পারে প্রথমত আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করছেন যে অডিয়েন্স আসলে কাকে বিশ্বাস করবে এখন আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স আসলে কিভাবে বুঝবে জুতা ভালো কি ভালো না তার মানে এই একটা গ্যাপ আছে ওই যে আমি শুরুতে কিন্তু বললাম বই হাতে নিয়ে যে আমার বই সেরা আমি ই করতেছি বা আপনি যে আরও ধরনের ক্ষেত্রে আনা যেতে পারে যে কাস্টমার বলতেছে এটা যদি পদ্মার ইলিশ হয় তাহলে আমি নিব কিন্তু এটা যে পদ্মার ইলিশ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না সব সেলারি তো পদ্মার ইলিশ বা পদ্মার ইলিশ আমি পাওয়ার পর হয় বা কিভাবে বুঝবো না খায় তো বুঝার স্কোপ নেই নিশ্চয়ই অরিজিনাল ডুপ্লিকেট সব কিছুর মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে এই যে যে পার্থক্যটা থাকে এইটা মানুষকে বোঝানো যেতে পারে কাস্টমারকে এডুকেট করা এডুকেট করা রাইট যে কিভাবে আপনি বুঝবেন এই জুতাটা ভালো কি ভালো না কিভাবে আপনার পায়ের জন্য সঠিক মাপের জুতা কিনবেন আপনি কোন আউটফিটের সাথে কোন জুতা পরবেন এইগুলো যখন মানুষ একটা মানুষের কন্টেন্ট দেখবে যে না তার মানে তখন মানুষের মধ্যে ওই আশাটা চলে আসবে বা ওই চিন্তাটা চলে আসবে যে উনি হয়তো বা এক্সপার্ট এই পার্টিকুলার ফিল্ডে আর মানুষ সবসময় এক্সপার্ট থেকে পরামর্শ নিতে পছন্দ করে যেহেতু মানুষ এক্সপার্ট থেকে পরামর্শ নিতে পছন্দ করে এবং আপনি অলরেডি প্রুফ করে ফেলছেন আপনি মার্কেটে একজন এক্সপার্ট তো এখন আপনি যদি বলেন যে এই জুতাটাই মার্কেটে অন্যান্য জুতাদের চেয়ে বেস্ট জুতা মানুষ সেটা কিনবে আমরা যে ব্র্যান্ডে যাই বাটা একটা এক্স লটো কেন তাদের জুতা কিনি কারণ তারা আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে এস্টাবলিশ করে ফেলছে যে তাদের জুতা মানেই ভালো জুতা তখন আমরা এক্সট্রা দাম দিয়ে কিনব এটা এটার একটা আমি এখানে ট্রিক্স শেয়ার করতে চাচ্ছি এটা আমি আশা করবো যে সবাই পজিটিভভাবেই নিবে এটা হচ্ছে দু সালে একটা জার্নালিস্ট একটা খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করে সেটা হচ্ছে সে ইবে থেকে দুশো প্রোডাক্ট কিনে একশো উনত্রিশ ডলার আমি যদি ভুল না করে থাকি মানে আগে একটা প্রোডাক্ট এক ডলারও কম প্রাইসিং তো তারপর সে দুইশো আলাদা আলাদা অথরকে হায়ার করে অথরকে হায়ার করে বলে এই পার্টিকুলার এক একজন এক একটা প্রোডাক্ট দেয় এবং প্রোডাক্টটা দেওয়ার পরে সে বলে এই প্রোডাক্টের উপর বেস করে তুমি একটা স্টোরি লিখবা যেইটা এই প্রোডাক্টটার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় আচ্ছা অনেক দিনের পরে এই রিসার্চটা কমপ্লিট এবং স্টোরিগুলো হয় তারপর ওই জার্নালিস্ট ওই ইবেতি সেম প্রোডাক্টগুলো আপলোড করে এবং প্রাইস থাউজেন্ড টাইম বাড়ায় যায় সেই যে কাজটা করে দুইশো প্রোডাক্টে সে সল্ট করে আট হাজার ডলার আচ্ছা তার মানে একটা পার্টিকুলার সুন্দর স্টোরি যেটা ওই প্রোডাক্টের সাথে একদম এক্সাক্টলি ম্যাচ হয় এরকম কোনো প্রোডাক্টের সাথে যদি একটা স্টোরিকে অ্যাড করে দেওয়া যায় তাহলে ওই প্রোডাক্টটাকে ব্র্যান্ড বানায় ফেলা যায় এবং ওই ব্র্যান্ডটা বানানোর পরে আপনি চাইলেই অনা এসে কাস্টমারের থেকে বেশি চার্জ নিতে পারবেন এটা প্রুভেন এটা সব ক্ষেত্রেই হয় যেমন আপনি যদি ইলিয়ানে দেখেন আমরা যে ইলিয়ানে পাঞ্জাবি এত ই করি তো ইলিয়ানের কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা করে স্টোরি থাকে হ্যাঁ আমি যদি অ্যাপেলের দিকে আসি টেসলার দিকে আসি পেপালের দিকে আসি ইউরোপের দিকে আসি আমি ড্যাম শিওর আপনি প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছে সেটা স্টোরি জানেন হ্যাঁ ওইভাবেই তারা প্রচার প্রচার প্রচারণা করছে ড্যাটসমেন তারা কেন তাদের তো একটা থিঙ্কিং ছিল যে অন্টারপ্রেনের থিঙ্কিং এর সাথে যখন কাস্টমার থিঙ্কিংটা মিলবে তখনই তো ওই কোম্পানির সাথে ওই কাস্টমার একটা সঠিক ব্রন্ডিং তৈরি হবে যে আমি চিন্তা করছি লাইক ধরেন আমি যেহেতু কোচিং বিজনেস করাই আমি চিন্তা করছি আমি বাংলাদেশে এমন এক হাজার হয়তো বা শিক্ষক বানাবো যারা অনলাইনে পড়ানোর মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে প্রশিক্ষণ করবে দেখেন আমি একটা ড্রিম দেখছি এখন হয়তো বা আরও অনেক শিক্ষক ড্রিম দেখতেছে যে আমি অনলাইনের থ্রোতে অনেক মানুষকে পড়াবো এখন আমার ড্রিম তার ড্রিম কিন্তু ম্যাচ করছে এখন তার সাথে আমার বন্ডিংটা ভালো হবে তখনই যদি আমি তাকে বলি যে কিভাবে তুমি অনলাইনে পড়াবা অলরেডি এটা আমি এই ব্যাপারে আমি ট্রেনিং দিই কিভাবে আপনি অনলাইনে পড়াবেন এখন কিন্তু সেই ট্রেনিংটা খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে কারণ তার আর আমার গোল সেম এরকমভাবে প্রত্যেকটা কোম্পানি ঠিক এই কারণেই তাদের স্টোরিগুলো শেয়ার করে যে আমি আরও একটু স্পেসিফিকভাবে বলি একবার লন্ডনে মেবি আমি যদি ভুল না করি ডায়মন্ডের সেলস ড্রপ হয় ডায়মন্ডের সেলস ড্রপ হওয়ার পরে অনেক রিসার্চ
কীভাবে এটা ইনক্রিজ করা যায় তারপর তার একটা গল্প বানায় গল্পটা কমার্শিয়াল আকারে পরবর্তীতে শেয়ার হয় গল্প মিনসটা এরকম স্টোরি তার একটা স্টোরিটি অ্যাড বানায় যে যখন কোন একটা বিয়ে বা কোন একটা প্রোপোজাল দেওয়া হয় সেখানে ডায়মন্ডের রিং দেওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে কাস্টমারদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঢুকে যেতেছে যে ডায়মন্ড রিং দিয়ে হয়তো বা প্রোপোজাল করলেই প্রোপোজালটার অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি হয়ে যায় এবং এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করায় এবং এইটা তারা একটা অ্যাড ছিল কিন্তু ওই অ্যাড থেকে এটা এমনই এস্টাবলিশ হয়েছে এই এত বছর পরে এসে এখনও মানুষ যে কোনো বিয়ে সাদি ডায়মন্ডের রিং বা ডায়মন্ডের নেকলেস দিতে সো এরকম একটা স্টোরির উপর কেন্দ্র করে ডায়মন্ড দেখেন কি পরিমাণ ভ্যালুয়েবল এখন যেটা এক সময় ড্রপ হয়েছিল প্রাইস ড্রপ হয়েছিল ভ্যালু ওইটা একটা স্টোরির মাধ্যমে ঠিক কোন জায়গায় চলে আসছে আচ্ছা ফার্দি ভাই যেহেতু স্টোরি প্রসঙ্গটা কিন্তু বারবারই আসছে আমরা শুরু থেকে লক্ষ্য করছি সেক্ষেত্রে একটা ভালো স্টোরি মেক করার ক্ষেত্রে কি কি উপাদান থাকা উচিত বা স্টেপ বাই স্টেপ কোনো প্রসেস আছে কি না বা এই জায়গাটাতে যদি কিছুটা গাইড করেন আমাদেরকে আচ্ছা ব্যাপার হচ্ছে স্টোরি কি এটাকে আমাদের বুঝতে হবে জি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝি সুন্দরভাবে সেটা হচ্ছে আমি বলার ট্রাই করতেছি অডিয়েন্স রিলেট করতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম যে আজকে সকালে অফিসের উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে রওনা দিলাম বড় বড়ের মতোই খুব স্পিডে আমি বাইক চালাই এটা আমার পছন্দ যেতে যেতে দেখলাম রাস্তায় একটা জায়গায় অনেক মানুষ সে একটা সমাগম সবাই ভিড় করে আছে আচ্ছা তা আমি বাইক টেনে সামনে গেলাম দেখলাম একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে আছে আমি তারপর আমার মতো করে আমি অফিসে চলে গেলাম এখন এইটাকে কি আমরা স্টোরি বলবো না এটা হচ্ছে একটা ইনসিডেন্ট যা ঘটছে তার বর্ণনা তা বললাম সেম জিনিসটা এখন আমি স্টোরির অ্যাঙ্গেলে বলার ট্রাই করব সকালবেলা উঠে আজকে অফিসের উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে রওনা দিলাম বড় বড়ের মতো রাফ ড্রাইভিং আর খুব জোরে চালানো আমার খুবই ভালো লাগে এনজয় করি এটা তা আজকেও যাচ্ছিলাম মহাখালী ফ্লাইওভার দিয়ে যখন যাই তখন দেখলাম আশেপাশে অনেকগুলো মানুষের সমাগম আমি একটু বাইক থেকে নামলাম ইন্টারেস্ট ফিল কি হয়েছে এখানে এত মানুষ কেন এরকম একটা বিজি রোডে এত মানুষ থাকার কথা না আমি গেলাম যাওয়ার পর দেখলাম একজন বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে আসে এবং তাকে কেউ ধরতেছেও না তা আমার মনে হলো যে না তাকে আমার অ্যাম্বুলেন্সে হয়তো তুলে দেওয়া দরকার তো হেল দেখলাম যে হেলমেট পরে নাই সে আর কোনো সেফটি গার্ডসও নাই সে তার মতো হয়তো বা চালাইছে রাফ বাইক স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছে তা আমি তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুললাম দেখলাম আমার মতোই বয়স যখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিচ্ছিলাম তার শরীরের রক্তগুলো আমার শার্ট টাটে লাগছে তখন আমার একটু আনইজি ফিল হচ্ছিল তো তারপর যখন আমি আবার সব কিছু তাকে তুলে তুলে দিয়ে আমি বাইকে যখন বসলাম আপনি বিশ্বাস করেন আমি কোনোভাবেই বাইকের স্পিড ত্রিশের উপরে তুলতে পারতেছি না এইভাবে মানে মাথায় একটাই চিন্তা যে ঠিক এই জায়গাটা তো তা আমিও থাকতে পারতাম আমিও তো এরকম রাফ ড্রাইভিং করি অফিসে গেলাম সবার প্রথমে কী কাজ করছি জানেন বাইকের জন্য সেফটি গার্ড আর হেলমেট রাখছি ঠিক এই জায়গাটাতে একটা হেলমেটের প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন বসানো যায় ঠিক এইটা হচ্ছে স্টোরি স্টোরি তখনই হবে যখন ওইটা শোনার পর অডিয়েন্সের মাইন্ড শিফট হবে আচ্ছা আচ্ছা সে বুঝতে পারবে যে না আমি তাহলে এটা করতেছিলাম আমি এটা ভুল করতেছি আমার অন্যটা করা উচিত ছিল মানে আপনার একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে যদি আপনার কথা থ্রুতে মাইন্ডসেট মানুষের চেঞ্জ না হয় তাহলে কখনোই ওইটা একটা প্রপার স্টোরি না যেমন অনেকেই বলে ব্যবসা করেন ব্যবসা করেন ব্যবসায় সাফল্যতা এনে দিবে ব্যবসায় ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম এনে দিবে বলতে পারে সবাই বলতে পারে বাট লাইক আমি এখন ডিজিটাল কোচিং বিজনেস করে আজকে অনেক কিছু শেয়ার করলাম কিভাবে আমি ফ্রিডম অর্জন করতেছি অনেকের মাইন্ড চেঞ্জ হতে পারে অনেকে বলতে পারে না তারা আমি হয়তো বা সারস ফার্দি ভাইয়ের মতো ডিজিটাল কোচিং বিজনেস আসি আমি হয়তো পড়াইতে পারি আমার তো কোনো স্কিল আছে আমি হয়তো বা গ্রাফিক ডিজাইন জানি লোগো ডিজাইন জানি ডিজিটাল মার্কেটিং জানি বা আমি অনলাইন হয়তো বা ইংলিশ ভালো পড়াইতে পারি আরবি পড়াইতে পারি আমি অনলাইনে চলে আসি তার শিফট মাইন্ড শিফটটা কিন্তু হইতে পারে তো যদি তার মাইন্ড শিফট হয় তাহলেই আমার এই কথা বলার যেই প্রেক্ষাপট বা আমার এই কথা বলার যে ভ্যালু সেটা প্রপার হবে কারণ তার মাইন্ড সেটটা চেঞ্জ হয়েছে এবং এটাই একটা প্রপার স্টোরি এখন আমি তাহলে এত কিছু আসলে কেন বলতেছি পার্সোনাল আর ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে বা যে কোনো ব্র্যান্ডের ব্যাপারে বা স্টোরির ব্যাপারে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে দেখেন আমার সাথে কিন্তু মানুষকে রিলেট করতে পারতেছে না আজকে আমি সারজ ফার্দি আমি যা খুশি তাই করি মানুষ এটা কেয়ার করবে না মানুষের সাথে রিলেট করতে পারতেছে কোন জায়গাটাতে আমি এখানে অনেকগুলো কথা বলছি আমি হয়তো বা আমার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে ঘুরি আমি হয়তো বা আমার ওয়াশিং মেশিন কেনার স্ট্রাগলের কথাটা বলছি বাজার করার স্ট্রাগলের কথাটা বলছি তো মানুষ ওই জায়গাটাতে রিলেট করতেছে 
একটা ক্যারেক্টার আমি কিন্তু একটা ক্যারেক্টার স্টোরিতে অ্যাজ এ বাই পডকাস্টে আমি কিন্তু একজন ক্যারেক্টার এক্স্যাক্টলি তো আমার সাথে মানুষ রিলেট করতে পারবে না আমি হয়তো বা আমার একটা ব্যাক স্টোরি ছিল বা আজ থেকে তিন চার বছর আগে আমি একটা জায়গায় ছিলাম ওই জায়গা থেকে আজকের আমি সারজ ফার্দি হওয়ার যে জার্নি মানুষ ওই জার্নির যে কোনো একটা পয়েন্টে নিজেকে রিলেট করে ঠিক যেই জায়গা তাদের রিলেট করে এরপর থেকে তার সাথে আমার একটা ইমোশনাল কানেকশন তৈরি হয়ে যায় এবং এটা যদি অনেক লং টাইম ধরে হয় তারপর আমি তার কাছে যে কোনো স্কুল চাইলি বিক্রি করতে পারি এটাই মেনলি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বা যে কোনো ব্র্যান্ড বা বড় বড় কোম্পানিরা ঠিক এই কাজটাই করে এই জন্যই তারা স্টোরির পিছনে এত সময় দেয় কিন্তু আমাদের আমরা আসলে খুব দ্রুত ব্যবসার সেলস জেনারেট করতে যা খুব এগ্রেসিভলি অ্যাড চালাইতে যা আমরা হয়তো বা কিছু প্রোডাক্ট বিক্রি করি কিন্তু আলটিমেটলি দিন শেষে আমাদের ওই লং টার্ম ভ্যালুটা হয় না আমাদের ওই দিন শেষে যে আমাদের একটা ব্র্যান্ডিং ওই ব্র্যান্ডিংয়ের জায়গাটা আমাদের হয় না আর শুধু অ্যাডভার্টাইজিংই করা যায় যেদিনই আমাদের ডলার স্পেন্ডিং অফ ওই দিনই আমাদের ব্যবসা বন্ধ তাহলে আপনার আলোচনা থেকে আমি যে দুইটা পয়েন্ট পিক করতে পারলাম একটা হচ্ছে যে স্টোরির স্টোরির ভিতরে প্রথমে কানেকশন ডেভেলপ করতে হবে ইউজারের সাথে যেন সে বাকি মেসেজগুলো আপনার কাছ থেকে শুনতে চায় আরেকটা বেশ হচ্ছে আমরা সামটাইমস লক্ষ্য করি যে অনেক স্টোরি টেলার যারা আছে বিশেষ করে বিগিনার যারা তারা মাল্টিপল উদ্দেশ্য সাধন করতে চাই হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্টোরির মাধ্যমে যে আমি এই স্টোরির মাধ্যমে আমি তিন চারটা ডিসিশনকে প্রভাবিত করতে চাই আপনার মতে এটা কি একাধিক ডিসিশনের জন্য একটা স্টোরি হওয়া উচিত নাকি একটা সিঙ্গেল ডিসিশনের বিপরীতে একটা সিঙ্গেল স্টোরি হওয়া উচিত এইখানে আপনি কিভাবে প্রথমত ব্যাপার হচ্ছে আমি যে জায়গা থেকে এখন কথা বলতেছি এটা এক্সপার্টিস লেভেল থেকে কথা বলতেছি কেন বলতেছি কারণ বাংলাদেশে আমি অনেক স্টোরি টেলিংয়ের কোর্স দেখছি ভিডিও দেখছি আমি নিজেও রিসার্চ করছি বিল্ডিং এ স্টোরি ব্র্যান্ড নামে একটা বই আছে ডোনার মিলেডের এখানে সেভেন স্টেপের একটা ফর্মুলা শেয়ার করা আছে এটাই সবাই জাস্ট ডুপ্লিকেট করে কপি করতেছে সবাই সবার মতো ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে বসে করতেছে যার কারণ একটা খুবই কপি হয়ে গেছে এত পরিমাণে কপি হয়েছে এখন কেউ এটা করতে চাইলেই অডিয়েন্স বুঝে ফেলে যে পরের ঘটনাটা কি হবে সো আমি যেহেতু প্রচুর রিসার্চ করছি নতুন নতুন আরও স্ট্র্যাটেজি বের করছি ফর্মুলা বের করছি সো আমি চাইলে একটা ভিডিওতে দশ মিনিটের একটা ভিডিওতে মানুষের কয়েকটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু এটা নতুনদের জন্য করা উচিত হবে না যেমন দেখেন একটা ভিডিওতে অনেকগুলো মেসেজ থাকে কিন্তু কোর মেসেজ থাকে একটা যেমন আমি একটু আগে উদাহরণটা বলতেছিলাম সেখানে আমি প্রথমে বোঝানোর ট্রাই করতেছিলাম জুড়ে বাইক চালানো উচিত না তারপর বুঝিতেছিলাম সেফটি গার্ড পরা উচিত তারপর সে বুঝতেছিল যে সেফটি গার্ড না থাকলে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি ঘটনা ঘটতে পারে তারপর আমি লাস্টের দিকে হেলমেটের একটা অর্ডারের বিষয় আনলাম তো এখানে কিন্তু কয়েকটা মেসেজ আছে কিন্তু আমার কোর মেসেজ হচ্ছে সেফটি ড্রাইভিং সো মেসেজ অনেকগুলো থাকতে পারে কিন্তু কোর মেসেজ একটা থাকতে পারে এটা হচ্ছে যারা বিগিনার শুরু করবে যারা এক্সপার্ট ইস তারা হয়তো বা দশ মিনিট একটা ভিডিওতে একটা মাইন্ডসেট ছিল অডিয়েন্সের সেটা চেঞ্জ করে অন্য একটা মাইন্ডসেটে আনছে তারপর ওইটাকে শিফট করে আরেকটু তার যে নিজের প্রোডাক্ট বা নিজের ব্র্যান্ডিং ওই দিকে নিয়ে গেছে এটা মাল্টিপল করা সম্ভব যদি সে এক্সপার্ট লেভেলের স্টোরি টেলার হয়ে থাকে তখন আদারওয়াইজ অডিয়েন্স আসলে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে কি করবে এটাই বুঝতে পারবে না যে কি করা উচিত আমার সে কোনটা করব মানে অডিয়েন্স এখানে আসলে কনফিউজ হয়ে যাবে আর মানুষ তো কখনোই কনফিউজ অবস্থায় কোনো প্রোডাক্ট কিনবে না অবশ্যই তাই এই জন্য শুরুতে এই কাজটা না করাই বেটার মাল্টিপল মাইন্ডসেট চেঞ্জ করার চিন্তা করবে করা আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা বিষয় আপনি বলেন এই যে স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে কোনো একটা ব্র্যান্ড বা ব্যক্তি পার্সোনাল ব্র্যান্ড যখন সে নিজেকে তৈরি করবে বিজনেস ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড বা পার্সোনাল ব্র্যান্ড ওই জায়গায় একটা ইউনিকনেসেরও তো প্রয়োজন আছে কারণ আসলে একই রকমভাবে যদি দশটা বিশটা পঞ্চাশটা ব্র্যান্ড সিমিলার ফাংশন করে তাইলে তো আসলে এইটাও একটা জেনারেল ব্র্যান্ডের মতো হয়ে গেল ইউনিকনেসের জায়গাটা তো থাকা দরকার এখন আপনি কি মনে করেন যে স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমেই ইউনিকনেসটা নিয়ে আসা পসিবল হ্যাঁ অবশ্যই বাই কিভাবে যেমন আমি যে আমার স্টোরিটা শেয়ার করলাম सेम স্টোরি কি অন্য কেউ শেয়ার করতে পারবে আপনার লাইফের স্টোরি কি सेम सेम না আপনারও ভিন্নতা আছে আমারও ভিন্নতা আছে আমার কিভাবে আসলে বদলটা হইছে আমার এই বিজনেস আসা উচিত আমার একটা চিন্তা ভাবনা আপনার কি একটা চিন্তা ভাবনা এরকম প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু আলাদা আলাদা চিন্তা ভাবনা একই কাজ করতে যাচ্ছে কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা सेम হতে পারে যেমন একজন মানুষ ব্যবসা করতে চাচ্ছে বা যে কেউ ব্যবসা করতে যাচ্ছে এটা অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল হইতে পারে কি হয়তো বা শুনছে ইসলামে চাকরির চেয়ে ব্যবসা ভালো ব্যবসা করতে যাচ্ছে কি হয়তো বা শুনছে ব্যবসা করে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অর্জন
তো যখন এক একজন এক এক কারণে করতে যাচ্ছে সে একটা প্রোডাক্ট আনছে সে একটা সার্ভিস আনছে বা সে নিজেকে এই ব্র্যান্ড হিসেবে এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছে তার পিছনে তো একটা কারণ আছে ওই কারণটাই তো তার ইউনিকনেস যে আমি ঠিক এই কারণে করতে চাচ্ছি তখন ওই ইউনিকনেসের সাথে যেমন আমি বললাম আমি চাচ্ছি এক হাজার মানুষকে যাদের থ্রুতে অনলাইনে মানে এক হাজার মানুষ সিলেক্ট করা বা তাদেরকে গাইড করা যারা অনলাইনে লাখ লাখ স্টুডেন্টদেরকে পড়াবে তো ওইরকম অনেক মানুষ হয়তো চিন্তাভাবনা আছে এখন আমার চিন্তাভাবনা এরকম হইতে পারতো যে আমি চাই এক লাখ মানুষকে কুড়ি বুতি বানানো তাহলে তখন আমি যে কাস্টমারের সাথে আমার কানেকশনটা তৈরি করতাম সেটা আলাদা থাকতো তো এই স্টোরির ভিত্তিতে অবশ্যই ইউনিকনেস আনা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা সিচুয়েশন আমি আপনাকে বলি যেমন ধরেন ধরেন আমি একজন নিউ উদ্যোক্তা আমার বিজনেসের বা সোসাইটিতে তেমন কোনো ইম্প্যাক্ট অলরেডি ফেলা নাই আর কি আমি যখন বিজনেস শুরু করব আমি তো চাইলে যে কোনো একটা জায়গায় আমার ব্র্যান্ডিংয়ে এস্টাবলিশ করার জন্য স্টার্ট করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমি কি যেইগুলা অলরেডি ট্রেন্ডিংয়ে আসে বা যে সকল প্রোডাক্ট সার্ভিসে মানুষ ভালো করছে ওই ধরনের কোনো একটা টপিক নিয়ে এরপরে আমার লাইফের স্টোরি বানায় তারপরে করাটা উচিত হবে নাকি আমার রিয়েল লাইফে যে স্টোরিগুলো আছে বা আমার এক্সপার্টিজের জায়গা আমার পড়াশোনা এই এইগুলার ভিতর থেকে স্টোরি মেক করা কোনটা আপনি অবশ্যই দ্বিতীয়টা কারণ আপনি যদি প্রোডাক্টের উপর বেস করে আপনার স্টোরি বানান তারপর আপনি ওয়ান কাইন্ড অফ ফেক স্টোরি বানাচ্ছেন যেটা আসলে আপনার না ধরেন আমি এখন ডিজিটাল কোচিং বিজনেসে আসছি যারা আমাকে আগে থেকে চিনে তারা জানে আমি অনেক দিন ধরে কোচিং বিজনেসে আসছি এখন আমি যদি কালকে একটা মাছ আই না বা মাছ টাছ নিয়ে যদি আমি ব্যবসা শুরু করি আমি যদি বলা শুরু করি যে আমি দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ এই জেলেদের সাথে মিশছি জেলেদের সাথে গেছি মাছ ধরছি এটা কি রিলেটেবল কোনো স্টোরি হলো এবং এটা আমি বলতেও পারবো না আমি যখন বলবো তখন আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার এক্সপ্রেশনই বুঝাই দিবে যে আমি ফেক ধরনের কথাবার্তা বলতেছি এবং এখনের অডিয়েন্স এত পরিমাণে স্মার্ট তারা চোখের আই কানেকশন দেখেই বুঝে দিতে বুঝে দিতে পারে যে উনি কি আসলে সত্য কথা বলতেছেন না মিথ্যা কথা বলতেছে সো অবভিয়াসলি আপনার লাইফের একটা স্টোরি আপনি একটা কাজ করছেন না আপনি লাইক ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছেন একটা কারণে তো শিখছেন আমি হয়তো বা ফ্রিলান্সিং শিখছি একটা কারণে তো শিখছি বা কেউ হয়তো বা অনলাইনে মাছ বিক্রি করা শুরু করছে সেটা একটা কারণে শুরু করছে সো ওই কারণটাই তো তার অরিজিনাল একটা স্টোরি এখন সে যদি বানাইতে চায় তাহলে এটা মানে এখানে অনেক ধরনের স্টোরি আসবে এবং দেখা যাবে সে এক একবার এক এক ধরনের স্টোরি আজকে আমি আপনার সাথে এই কথা বলতেছি কালকে আরেক জায়গায় আমি অন্যরকম ভাবে বলতেছি অন্যরকম ভাবে যেহেতু ফেক স্টোরি এবং দেখা যাবে যে আসলে এমন একটা অবস্থা হবে আমি কাকে কি বলতেছি এটাই বুঝতেছি না মানে এমন ওই যে একটা টার্মস এরকম যে আমি আসলে জীবনে এত পরিমাণে মিথ্যা কথা বলছি যে আমি কারে কোনটা বলছি এবং এটাই বুঝে পাইতেছি না ব্যাপারটা যে ওই রকম হয়ে যাবে যদি কেউ ফেক স্টোরি বানাইতে চায় এই জন্য এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি স্টোরি ট্রেলিং এর মধ্যে আপনার অনেস্টিটা হইতেছে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে অনেস্ট থাকতে হবে আপনার যদি অনেস্টিটে না থাকেন আপনার যদি অনেস্টনেসটা মানুষ বুঝতে না পারে তাহলে আপনি যত ফর্মুলাই ইউজ করেন যাই ট্রাই করেন এটা আলটিমেটলি আসলে কাজে দিবে না আপনার যে কোনো ব্যবসা বলেন কাজ বলেন চাকরি বলেন সকল জায়গায় অনেস্ট ইস দ্য বেস্ট পলিসি আচ্ছা এটা তো আপনার নিউ পিপল যারা বা নতুন উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আপনি বলেন ফ্রেশ উদ্যোক্তা কিন্তু ধরেন আরেকটা সিনারিও এমন যদি হয় যে ছয় মাস এক বছর যাবৎ কেউ একজন হয়তো ট্রেন্ডিং কোন একটা বিজনেসকে নিয়ে এসে একটা ব্র্যান্ড তৈরি করে সেখানে কাজ করতেছে ধরেন কথার কথা সে মধু বাদাম এগুলো নিয়ে কাজ করতেছে কিন্তু তার ব্যক্তিগত পড়াশোনা অভিজ্ঞতা বা তার ভালো লাগা নিশ্চিলেকশনে আমরা যে বিষয়গুলো চিন্তা করি তো এইগুলার সাথে হয়তো ওই টপিকটা যায় না হুম তো এখন এসে সে জানতে পারলো যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটা তার করা দরকার কিন্তু সে আসলে তার তো স্টোরিতে এই বিষয়গুলো নাই যে মধু বাদাম বিষয়ক স্টোরি তো তার লাইফের সাথে সেভাবে যায় না স্কিলের সাথে যায় না তো এইরকম একটা মিড লেভেল অবস্থান থেকে তাকে কি আপনি বলবেন যে তার এই প্রোডাক্টের সাথে বা ব্র্যান্ডের সাথে তার ওই স্টোরি মেক করে অ্যাডজাস্ট হওয়া বেটার হবে নাকি বা আপনি বলবেন যে প্রয়োজনে রিব্র্যান্ডিং করার জন্য যদি সে টপিক সিলেকশন নিশ সিলেকশনে চেঞ্জেস নিয়ে আসবে আপনি কোন জায়গায় আমি অবশ্যই এখানেও ক্ষেত্র দ্বিতীয়টাই বলবো কারণ সে যদি যেটা তার পছন্দ না সে যে জিনিসটার উপর স্কিলফুল না সে যদি সেই কাজটা শুধুমাত্র ট্রেন্ডের সাথে গা ভাষায় করতে চায় তাহলে যতদিন ট্রেন্ড থাকবে সে ঠিক ততদিন সার্ভাইভ করতে পারবে লং টার্মে সে লং টার্মে করতে পারবে না এবং দেখা যাবে ঠিক ওই জায়গাটাতেই হয়তো বা অন্য আরেকজনের অরিজিন একটা স্টোরি আসে সে যখন বুঝতে পারবে ওই ট্রেন্ডে হয়তো বা মধুর ব্যাপারটাতে কারো না কারোর অরিজিন স্টোরি আসে কি হয়তো বা সুন্দরবন থেকে যায় মধু কালেকশন করতেছে কেউ বা মধু সম্পর্কে অনেক অভি
আমার এক্সপার্টিজের সাথে আমি যে প্রোডাক্ট নিয়ে ব্যবসা করতেছি সেটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না তাহলে প্রোডাক্টটাকে সুইচ করাই উচিত আচ্ছা এই জায়গায় আমি দর্শকদেরকে একটা মন্তব্য করি আপনিও নিশ্চয়ই অ্যাড করবেন এটার সাথে সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা মনে করি যে ট্রেন্ডিং একটা টপিক বা অনেক বেশি সেলস হচ্ছে ওইটা নিয়ে বোধ আমি কাজ করব তাইলে বোধ আমি ভালো করব। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আপনি হয়তো একমত হবেন যে আমরা কিন্তু দেখছি যে এমন কোনো প্রোডাক্ট সার্ভিস কিন্তু নাই যেটাতে হয়তো বা কুটিপতি আপনি খুঁজে পাবেন না ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোডাক্টেই কিন্তু কেউ না কেউ ভালো করছে কেউ না কেউ কুটিপতি হচ্ছে তাহলে আপনার যেই ব্যাকগ্রাউন্ড স্কিল ভালো লাগা ওইটার সাথে রিলেভেন্ট কোনো একটা বিষয়ে যদি আপনার আশেপাশে এখন এক্সাম্পল নাও থাকে যে ভালো করে নাই তাহলেও আমি মনে করি যে ওইটা যদি আপনি চুজ করেন যেহেতু আপনার প্যাশন কাজ করে আপনি কিন্তু এটাকে নিয়ে কাজ করলে অল্প সময়ের মধ্যে আপনি কিন্তু এটাকে বেটার করতে পারবেন এবং এটাই কিন্তু উচিত হবে সামওয়ান এলস একটা জিনিস ভালো করছে বিদায় এটা যে আপনার জন্য ভালো হবে এটা অনেক সময় কিন্তু নাও হইতে পারে এই জায়গাটাতে আপনি কোনো এডিশন দেবেন কিনা এটা তো অবশ্যই আমরা যত ন্যারোতে ডিপ ডাউনে যেতে পারবো আরও যত স্পেসিফিক মানুষের প্রবলেম বা পেন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে যদি আমি ব্যবসায়িক দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে আমার জন্য ইনকামের অনেক বেশি অপরচুনিটি আছে আর যখন আমি একদম একটা পেন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমি যে কাজটা করতে পারবো তার সলিউশনটাকে অনেক সুন্দরভাবে দিতে পারবো এখন ধরেন একজন সার্জারি স্পেশালিস্ট আরেকজন হচ্ছে মেডিসিনের ডাক্তার এখন মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে অনেক রুগী যায় ঠিক আছে কিন্তু এক্সপার্টিস লোকের কাছে কিন্তু মানুষ তখনই যায় দেখেন এখন একজন আপনার একটা অপারেশনের প্রয়োজন পড়লে আপনি কিন্তু মেডিসিনের ডক্টর দিয়ে করাবেন না আপনি চিন্তা করবেন একজন সার্জারি এক্সপার্টকে দিয়ে করাতে এবং তাকে আপনি হায়েস্ট বেশি পরিমাণে চার্জটা দেবেন তাই যখন আপনি এক এবং উনিও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই কাজটা করতে পারবে তাই বেস্ট আউটপুট বোথ সাইড থেকে যদি পাওয়ার পার্সোনালিটি থাকে এবং আমাদের যদি চিন্তা থাকে তাহলে যত স্পেসিফিকভাবে যত ন্যারো ডাউনের কাজ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এক বাক্যে আমরা এটা একমত দিতে পারি যে ট্রেন্ড না আপনার ব্র্যান্ডিং বা আপনার কেরিয়ার সিলেকশন টপিক সিলেকশন এগুলো হওয়া উচিত আসলে একটা আপনার স্টোরির সাথে বা আপনার স্কিলের সাথে আপনার প্যাশনের সাথে এইগুলোর সাথে আবার এই যে ট্রেন্ডের ব্যাপারটা যখন যখন ট্রেন্ডকে দেখে মানে কি ধরনের ট্রেন্ড আসে হ্যাঁ ট্রেন্ড তো চেঞ্জ হয় এখন আপনি কোন ট্রেন্ডের সাথে ডিপেন্ড করে নিজেকে ব্র্যান্ডিং করাবেন বা আপনার ব্যবসাকে ব্র্যান্ডিং করাবেন আপনার তো ধরেন একটা ট্রেন্ড থাকে কয় মাস ছয় মাস এক বছর আপনার ব্যবসার ব্র্যান্ডিং করতে করতেই তো টাইম চলে যাবে তারপর আবার আপনি নতুন ব্যবসা আবার নতুন ব্র্যান্ডিং এভাবে না হবে আপনার সব আপনার ব্যবসা না হবে আপনার ব্র্যান্ডিং আলটিমেটলি আপনার মনে হবে হয়তো আপনি কিছু ক্যাশ ফ্লো পাচ্ছেন কিছু ক্যাশ আসতেছে কিন্তু লং টার্ম যখন আপনি চিন্তা করবেন একটা টাইম যাওয়ার পর মার্কেটে আপনার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে তখন আপনি যেটা নিয়েই কথা বলতে চান মানুষ আপনার সম্পর্কে নেগেটিভ কথাবার্তা বলবে ইভেন ওই তুলনামূলক কম পরিমাণ হয়তো বা সাকসেসফুল পিপল আপনি পাচ্ছেন এটা একটা অপরচুনিটিও বটে যে ওইখানে এখনও তেমন কেউ সাকসেস হয় নাই সুতরাং আপনি কিন্তু আপনার প্যাশনের জায়গাটাকে কাজে লাগায় ওইখানে একটা বড় অবস্থান তৈরি করাটা এটা বরঞ্চ অনেক বেশি ইজি হবে আমি আরেকটু একটা ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে আসতে চাই কিন্তু এটা আমার কাছে মনে অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে তো সোশ্যাল মিডিয়ার একটা ব্যাপক প্রভাব এখানে প্রায় ফেসবুকে আমরা জানি সাত কোটির উপরে ইউজার এখানে আছে ইউটিউবে একটা বড় শ্রেণী আছে টিকটকে একটা শ্রেণী আছে তো অনেক উদ্যোক্তারাই বা শুরু যারা করেন এরা চিন্তা করেন যে কোন প্ল্যাটফর্মে তারা আসলে কাজটা করবে তারা কি টিকটক দিয়ে স্টার্ট করবে না ফেসবুক না ইউটিউব আপনি কোন প্ল্যাটফর্মগুলোতে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন বা নতুনরা কোন দিকে শুরু করবে সবগুলাতে নাকি কোনো পার্টিকুলার একটা আপনি কিভাবে করছেন একটু যদি বলছেন এটা এটা বলতে গেলে আসলে আমার আমার সব সিক্রেটগুলো এখানে রিভিল করতে হবে তবু আমি যেহেতু শুরুতেই বললাম যে অ্যাজ এ টিচার হিসেবে আমি চাই আপনারা যাতে একদম বেস্ট আউটপুটটা নিয়ে আসতে পারেন আমার কথা থেকে ওটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম আসলে খুব বড় কোনো বিষয় না আবার খুব বড় বিষয় সেটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার আসলে আলটিমেট গোলটা কি আপনার ব্র্যান্ডিং গোলটা কি আপনি কি কোনো শর্ট টার্ম প্ল্যান নিয়ে আসছেন নাকি লং টার্ম প্ল্যান এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে প্ল্যাটফর্ম যেমন আমি দেখছি আপনি যদি খুব শর্টলি খুব এগ্রেসিভ আকারে নিজের বিজনেস এবং সব কিছু স্কেল করতে চান তাহলে আপনার জন্য ফেসবুক হচ্ছে বেস্ট একটা অপরচুনিটি আপনি হিউজ পরিমাণ প্রথম দিন থেকে হিউজ পরিমাণ ক্যাম্পিং করবেন আপনি এখান থেকে সেলস ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে বা অন্যান্য থ্রোতে আপনি একটা ভালো সেলস জেনারেট করবেন কিন্তু আপনার যদি চিন্তা থাকে আপনি অনেক লং টার্ম গেম খেলবেন মানে আপনি পুরো একটা প্ল্যাটফর্মের উপর নিজের কেরিয়ার এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারবেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে চুজ করতে হবে ইউটিউব কারণ ইউটিউবের গ্রোথটা আস্তে আস্তে হয় কিন্তু একবার
ফাইন্যান্স বিজনেস এবং মার্কেটিং এই তিনটা ব্যাপারে আমি কথা বলি এগুলোর উপর কথা বলেও আমার টিকটকে এই মুহূর্তে এক লাখ ত্রিশ হাজার ফলোয়ার এবং আমার মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হচ্ছে টিকটকে থ্রি মিলিয়ন ফোর মিলিয়ন টু মিলিয়ন আমার অ্যাভারেজ ভিউজ হচ্ছে এরকম এখন তার মানে টিকটকে কিন্তু সেই অডিয়েন্সটা আছে যাদেরকে আপনি খুঁজতেছেন এরকম অডিয়েন্স সব জায়গাতেই আছে কিন্তু এগ্রেসিভ যদি স্কেল চান বিশেষ করে এখন যারা ক্লথিং আইটেম নিয়ে কাজ করতেছে তারা টিকটক থেকে ভালো করতেছে তো আপনি যদি স্কেলিং কোনো ট্রাম চান খুব দ্রুত এগ্রেসিভ তাহলে ফেসবুক আর টিকটক আর যদি লং টার্ম গেম খেলতে চান তাহলে হচ্ছে আপনার ইউটিউব ইউটিউবটা কি কারণ এখন আবার ইউটিউব আসে এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমি নিজেই অ্যাড করতেছি সেটা হচ্ছে আমি তাহলে শর্ট ফর্ম কন্টেন্ট বানাবো না লং ফর্ম কন্টেন্ট বানাবো হ্যাঁ এখানে বোথ কন্টেন্ট বানাতে হবে শর্ট ফর্ম কন্টেন্ট হচ্ছে রিলস দ্যাটস মিন রিলস যেটা আন্ডার ওয়ান মিনিট এটা আপনাকে ইউজ পরিমাণে স্কেল করতে সাহায্য করবে অনেক বেশি অডিয়েন্সের কাছে আপনার কাছে আপনাকে পৌঁছাই দিবে কিন্তু তারা আপনাকে রিকগনাইজ করতে পারবে না সবসময় রাস্তায় দেখলে আপনাকে চিনতে পারবে না তাদের মনে করতে হবে ওনাকে জানি কোথায় দেখছি কিন্তু আপনি যখন একটা লং ফর্ম কন্টেন্ট বানাবেন তখন একটা মানুষ কিন্তু আপনাকে অনেকটা টাইম যাবত দেখতেছে লাইক এই পডকাস্টারতে কিন্তু আমাকে একটা মানুষ অনেকটা টাইম যাবত দেখতেছে এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে আমরা এক দু ঘন্টা যাবত আমার তো ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কথা বলি না সেখানে একটা মানুষের কথা যখন আপনি এক দেড় ঘন্টা যাবত শুনবেন তখন আপনার মনে তার জন্য একটা আলাদা ক্রিউটি তৈরি হবে আলাদা একটা ট্রাস্ট ইস্যু তৈরি হবে কারণ দুই ঘন্টা শুনে ফেলছেন যেখানে হয়তো সপ্তাহে দুই ঘন্টা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথেও কথা হয় না তাই ওই আবারও বললাম শর্ট টার্মের জন্য রিলস আচ্ছা লং টার্মের জন্য হচ্ছে আপনার লং ভিডিও আর রিলস টিকটকেও দিতে পারেন ফেসবুকেও দিতে পারেন ইউটিউবেও দিতে পারেন আর লং ভিডিও আপনি ইউটিউব আর ফেসবুক এই দুটাকে কেন্দ্র করে দিতে পারেন এবং আমার আলহামদুলিল্লাহ ইউটিউবের গ্রোথই সবচেয়ে ভালো কারণ ফেসবুকে যখন আপনাকে দেখে তখন মানুষ বিভিন্ন বিষয়বস্তু দেখতেছে এই মাত্র সে একটা পলিটিক্যাল একটা নিউজ পড়লো তারপর হয়তো বা সে একটা ক্লাস দেখলো তারপর আবার আপনার একটা ভিডিও দেখলো তো তখন আসলে আপনাকে রেকগনাইজ করাটা তার অতটা থাকে না কিন্তু যখন আপনার সে ইউটিউবে দেখে তখন তো সে ভিডিও দেখার মাইন্ডসেট নিয়ে গেছে এখানে মাইন্ডসেটের ব্যাপারে সে ভিডিও দেখার মাইন্ডসেট নিয়ে গেছে সে দেখতে পারতেছে এই ভিডিওটা বিশ মিনিটের একটা ভিডিও সে দেখা বুঝে ক্লিক করতেছে বিশ মিনিট দেখার জন্য সো ওইখান থেকে অডিয়েন্সগুলো আরও মোর স্পেসিফিক পাওয়া যায় ওইখানে মানে আমি বলি যদি আপনি দামি কোনো প্রোডাক্ট সেল করেন বা আপনি যদি হাই ভ্যালুর কোনো প্রোডাক্ট সেল করেন আপনার জন্য ফেসবুকের চেয়ে ইউটিউব হচ্ছে ভালো ইউটিউব বেটার হবে অবশ্যই বেটার আচ্ছা ফাদি ভাই আমার আমাদেরকে কয়েকটা আপনার যে ক্যারিয়ার এইখানে কয়েকটা স্টোরির কথা আমাদেরকে উল্লেখ করেন যে স্টোরিগুলা অনেক বেশি আপনার ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ে হেল্প করছে বা আউটকাম তৈরি হয়েছে আচ্ছা প্রথমত যারা এই পডকাস্টের পর যে চলে আসছে তারা অলরেডি বুঝতে পারছে যে আমার লাইফ স্টোরিটা কেমন ছিল বা আমি ঠিক কী কারণে আজকে এই ডিজিটাল কোচিং বিজনেসের সাথে সংযুক্ত বা আমি কীভাবে আমার লাইফস্টাইল মেনটেন করতেছি অপর সব কিছু এরপরও যদি কেউ আরও বিস্তারিত সম্পর্কে জানতে চায় আমার ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজে আমি অলরেডি ব্যাপারগুলো সম্পর্কে শেয়ার করছি কারণ শেয়ার করছি যে বললাম আমার জার্নিটা শেয়ার করার কারণ হচ্ছে যাতে আমার অডিয়েন্স আমার জার্নির যে কোনো একটা পয়েন্টে তাদের সাথে রিলেট করে কানেকশন তৈরি করতে যায় এবং পরবর্তীতে আমি তাদের কাছে কোনো কিছু একটা সেলস যেটা আসলে প্রবলেম মেইন পারপাস যে কোনো একটা বিজনেস বা একটা স্টোরি মার্কেটিংয়ের তো মেইন পারপাসে হচ্ছে যাতে আমি সেলস জেনারেট করতে পারি সো ওই কাজটা করা হয় তো আমার এরকম সাকসেসফুল যে ক্যাম্পেইনগুলো ছিল আমার স্টোরি তো অনেকগুলো ক্যাম্পেইন চলছে সাকসেসফুল ক্যাম্পেইনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাকসেসফুল ছিল যেটা আমি আসলে আমার রিয়েল লাইফের যে স্টোরিটা মানুষের সাথে শেয়ার করছিলাম যে কেন আমি আসলে এই অনলাইন সেক্টরে আসলাম আমার কেরিয়ার আমি কিন্তু এখন এখানে বলি না যে আমার কেন আসলে এই কেরিয়ারটাই চুজ করলাম আমি বলছি এই কেরিয়ার চুজ করার কারণে আমি কী কী সুবিধা পেয়েছি কিন্তু আমি কেন এই কেরিয়ারটা চুজ করলাম আমার ফ্যামিলি সবাই কর্পোরেট জব হোল্ডার ছিল তাদের আসলে দেখা যেত নাইন টু ফাইভ জব করতে হতো যে কোনো একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি হলে টাকা পয়সা ঋণ করতে হতো তো ওই জায়গাগুলো থেকে কীভাবে আসলে বের হয়ে আসা যায় এটা নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম তো ওই পারপাসে আমি আমার লাইফের এই ডিরেকশন খুঁজে বের করি এবং এই ডিরেকশন খুঁজে বের করার জন্য কীভাবে আসলে অন্যদেরকে হেল্প করা যায় ওই ব্যাপারে আমার কিছু কোর্স কিছু গাইডলাইন ছিল সেগুলো নিয়ে আমার একটা স্টোরি ছিল যেটা অনেক বেশি মানুষ আসলে মানে আমি এমনও অনেক ছবি বা ফিডব্যাক পাইছি যে ওইখানে সে ভিডিও করে পাঠাইছে তার ফ্যামিলির সবাই মিল আর টিভিতে আমার স্টোরিটা ছেড়ে দেখতেছে সেটা ভিডিও করে আমাকে রেকর্ড করে পাঠাইছে সো এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক ভালো একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল আমার জন্য আচ্ছা আচ্ছা আপনার একটা বই আজকে আমাদেরকে দেখাইছেন
একটা আসলে ম্যাচ হয় নাই কিন্তু ইনশাআল্লাহ চিন্তা আছে আগামী বইমেলাতে আমার একটা নতুন বই আসতেছে যেটা হচ্ছে স্টোরি টেলিং ফর ব্র্যান্ডিং যেখানে আসলে ব্র্যান্ডিং করার জন্য কি কি ধরনের স্টোরি হয় যেমন আমাদের এক ঘন্টা পডকাস্টে আমি অনেক ফর্মুলাই শেয়ার করেছি কিন্তু সব তো আর বলে শেষ করা সম্ভব না হয়তো বা এটা সাত আট ঘন্টার একটা পডকাস্ট হয়ে যেত সো সেগুলো কিভাবে আমি অ্যাপ্লাই করেছি নতুনরা কিভাবে তাদের লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারে তাদের ব্যবসায় অ্যাপ্লাই করতে পারে তার ইন ডিটেলস গাইডলাইন নিয়ে ওই বইটাতে আমি প্রকাশ করার চিন্তা ভাবনা আছে অলরেডি মোটামুটি সিক্সটি পারসেন্ট কাজ শেষ সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ইনশাল্লাহ দুই হাজার পঁচিশ সালের বইমেলাতে সেটা পাওয়া যাবে जाने ফিউচার কেন্দ্রিক আপনি কি কি বিষয়ে নিয়ে চিন্তা করছেন বা আপনার ফিউচার সম্পর্কে আইডিয়া বা কি করতে চাচ্ছেন এই বিষয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতে আচ্ছা অলরেডি আমার কথার মাধ্যমে অনেকেই হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন যে সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি আমার মতো আরও অনেক মানুষকে তৈরি করতে আমার মতো কারণ অনেকেই কমেন্টটা বলে যে কিভাবে আসলে ভাই আপনার মতো হওয়া যায় ও এখানে আমি আরেকটু জিনিস অ্যাড করি অনেকে হয়তো বা যারা আমার অনলাইনে যারা আমাদেরকে দেখে দেখে সেখানে হয়তো বা দেখতেছে যে আমরা হয়তো বা কোনো ফাইভ স্টারে যাচ্ছি বা প্রচুর পরিমাণে ঘোরাঘুরি করতেছি এখন অনেকেই আসলে এই ধরনের লাইফটা চায় যে আমিও হয়তো বা খুব কম এই যে দেশ বিদেশ ঘুরবো আমার একটা গাড়ি থাকবে আমারও বাড়ি থাকবে এই চাওয়াটা সবারই আছে কিন্তু আমরা এখানে একটা জিনিস ভুল করি সেটা হচ্ছে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আসলে লাক্সারি জিনিসটা কি হ্যাঁ তাহলে আপনি হয়তো বা আপনাকে যদি আরও স্পেসিফিকভাবে আমি প্রশ্ন করি যে আপনি কিছু লাক্সারি গ্যাজেট বা আইটেমের নাম বলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসবে আইফোন বা একটা কার বা একটা ম্যাকবুক বা একটা ফরেন ট্যুর কিন্তু আসল এগুলো কিন্তু লাক্সারি আমাদের কাছে কারণ আমরা এগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারতেছি না দ্যাটস ওয়াই এটা আমাদের কাছে লাক্সারি কিন্তু যারা অ্যাফোর্ড করতে পারতেছে তাদের কাছে কিন্তু একটা আইফোন কিনা কোনো ম্যাটার না তাদের কাছে একটা গাড়ি কিনা কোনো ম্যাটার না আপনি খেয়াল করে দেখবেন লাক্সারি প্রোডাক্টের অডিয়েন্সও তারা যারা নিজেদেরকে লাক্সারিয়াস ফিল করাইতে চায় বাট তারা আসলে রয়্যাল না যখন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অ্যাড ক্যাম্পেইনগুলো করা হয় সেক্ষেত্রে মানে যে সকল গ্যাজেট লাইক আইফোনের ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন অনেক অ্যাড বা অনেক ধরনের কন্টেন্ট এরকম কিডনি বিক্রি করে আইফোন কিনে আনলাম বা আইফোন কিনতে চাই এই কন্টেন্টগুলো কেন আসতেছে কারণ বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আমরা বেশিরভাগ মানুষ আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে শো অফ করতে চাই দেখেন আমি যে লাইফস্টাইল স্পেন্ড করতেছি এটা আমার পছন্দ বিদায় আমার ব্যক্তিগত পছন্দ কিন্তু অনেক মানুষ এই লাইফস্টাইলটা স্পেন্ড করতে চায় কারণ ফাট দিবে এটা করতেছে হ্যাঁ এটা রং কনসেপ্ট হয়তো বা অন্যের অনেক টাকা পয়সা হয়ে যেতে পারে তার লাইফস্টাইল অন্যরকম হইতে পারে আমার লাইফস্টাইলে যে তার ফলো করতে হবে আমার লাইফস্টাইলে যে তার মেনটেন করতে হবে এরকম না এখন আমার ভালো লাগে দেখে আমি মেনটেন করি আরেকজন আমার মতো হইতে চায় মেনটেন করতেছে তার আসলে তার মতো হওয়া উচিত এরকম অনেক ধরনের ভুল ধারণা আসলে আমাদের এখানে আসে এবং নয়ন টু ফাইভ যে জব আমি শুরু থেকে এই নাইন টু ফাইভ জবের আসলে বিপরীতই কারণ আমি শুরু থেকে ছোটোবেলায় আমাকে বাসা থেকে বলা হইতো যে আমি বাসায় খুব রাগ দেখাতাম তো আমার বলতো আমার আম্মুই বলতো যে তুই যে পরিমাণে রাগ দেখাস তো চাকরি করে তো খেতে পারবি না এটা তো আমাদের বেশিরভাগ ফ্যামিলির হয়তো বা ইয়াং জিনিস কথাগুলো শুনতে হয় তো আমি ছোটোবেলা থেকেই বলতাম যে আমি জীবনে চাকরিই করবো না তখন বুঝে বলতাম না না বুঝে বলতাম এটা আসলে বলতে পারতেছি না বাট আমি যে জিনিসটা চাইতাম ল অফ অ্যাট্রাকশনই বলেন বা ন্যাচারালগত কারণেই বলেন ওই জিনিসটা আমার লাইফের সাথে হয়েছে আমি আগেও কখনও চাকরি করি নাই ইন ফিউচার আমার কখনও চাকরি করার ইচ্ছাও নেই আমি নিজেও একজন অন্টারপ্রেনার এবং আমি চাইও মানুষ অন্টারপ্রেনার হোক হ্যাঁ নাইন টু ফাইভ জব আপনাকে হয়তো বা লাইফে সিকিউরিটি দিতে পারবে আপনি তিন বেলা হয়তো বা খাইতে পারবেন ভালো একটা টাকা সেভিংস করে হয়তো বা রিটায়ারমেন্টে সুখে থাকতে পারবেন ওই বয়সে হয়তো বা আপনি যে একটা ট্যুর দিতে পারবেন কিন্তু আপনাকে এই অন্টারপ্রেনারশিপ বা এই বিজনেস আপনার যে লাইফটা দিবে ওই লাইফটা কখনোই যে একটা হেলদি একটা লাইফস্টাইল আপনাকে দিবে হেলদি ওয়েলদি একটা লাইফস্টাইল যেটা কখনই আসলে চাকরি বাকরি করে করা সম্ভব না করা সম্ভব যদি দুর্নীতি করা হয় আদারওয়াইজ না আদারওয়াইজ একটাই অপরচুনিটি বর্তমানে যারা শুরু করতে চায় বিজনেস আর ওই ক্ষেত্রে আমি যে বললাম আমরা যারা অনলাইনে টিচিং করাচ্ছি এটা হচ্ছে নতুনদের জন্য যারা ব্যবসা করতে চায় বা কোনো একটা স্কিল আছে তাদের জন্য বেস্ট একটা অপরচুনিটি যে ঘরে বসে হাজার হাজার স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো যাচ্ছে সো আমি নিজেও এটা করতেছি এবং আমিও চাই অন্য মানুষও যাতে এই সেক্টরটাতে আসুক কারণ এখনও গ্রাম অঞ্চল বা অনেক জায়গায় অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এখনও প্রপার এডুকেশনটা পাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি যদি একজন গণিতের শিক্ষককে
সম্পূর্ণভাবে গাইডলাইনের মাধ্যমে ম্যান্টরিংয়ের মাধ্যমে ওই জায়গাটাতে প্রস্তুত করতে পারি যিনি কিনা অনলাইনের মাধ্যমে হাজার হাজার লাখ লাখ স্টুডেন্টদেরকে ম্যাথ পড়াবে তাহলে কিন্তু তার থ্রোতে ওই গ্রামের একটা ছেলে সেও কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস থাকার কারণে ভালোভাবে ম্যাথটা করতে পারতেছে সো এখন আমি ওই জিনিসটা চিন্তা করতেছি আমি কীভাবে আরও মানুষের লাইফটা চেঞ্জ করতে পারি তারা কীভাবে আরও মানুষের রিপিটেডলি এফেক্ট ফেলা তাদের লাইফটা চেঞ্জ করতে পারে আমার মেইন গোল এখন আসলে এইটাই আচ্ছা আচ্ছা সেক্ষেত্রে যারা আমাদের দর্শকদের মধ্যে ধরুন বিভিন্ন স্কিল যাদের ইতিমধ্যে আছে হয়তো তারা অনলাইনের মধ্যে দিয়ে সেই ধরনের এক্সপোজার ডেভেলপ করার তাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই বা করতে পারছে না তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করে কোনোভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আছে কি না যে আপনি তাদেরকে গাইড করবেন বা আপনি তাদেরকে হেল্প করবেন তারা তাদের স্কিলটাকে অনলাইনে নিয়ে আসবে এবং অনেক মানুষকে উপকৃত করবে এরকম কোনো সুযোগ আছে আমি তো বললাম আমি এখন চাচ্ছি এইটা আমার লাইফের এখন মেইন গোলই এটা যে তাদেরকে আমি হেল্প করতে আপনার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য যারা আমাকে ফলো করে অলরেডি সেখান থেকে যারা এই পডকাস্টটা দেখতেছে বা যারা নতুন এই পডকাস্টটা দেখতেছে ইউটিউব বা ফেসবুক বাট মানে গুগলে যে কোনো জায়গায় সারোজ ফার্দিলিকে সার্চ করলেই আমাকে পাওয়া পসিবল কিন্তু আমি নিজে একজন পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর উপর কাজ করতেছি সো সেখান থেকে যে কোনোভাবে তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে আমার প্রচুর ভিডিও ইউটিউব ফেসবুকে দেওয়া আছে সেগুলো তারা দেখতে পারে আমার অনেক কোর্স আছে সেগুলোতে যদি তাদের ইচ্ছা হয় বা আমার ওই ফ্রি কন্টেন্টগুলো দেখে যদি তাদের মনে হয় যে আমি যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাপাবল তাদেরকে লার্নিং করানোর জন্য তাহলে তারা সেই কোর্সগুলোতে ভর্তি হতে পারে আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনলাইন ক্লাস হয় সেশন হয় সেগুলোতেও তারা যুক্ত হতে পারে মানে অপরচুনিটির অভাব নাই শুধুমাত্র সে গ্র্যাপ করতে চায় কি চায় না এই ডিসিশনটা তার মেক করতে হবে দেখ আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা অত্যন্ত চমৎকার একটা আলোচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে তুলনামূলক নতুন কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় টপিক পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং স্টোরি টেলিং এগুলো নিয়ে আমরা জানলাম এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও ইন্সপায়ার্ড যেই বয়সে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানুষ অনার্স মাস্টার্স পড়াশোনা করে কেরিয়ারে ঢুকেও না বা মাত্র ঢুকবে চিন্তা করে ওই এই যে কিন্তু আমরা পার্দি ভাইকে দেখলাম যে তিনি কিন্তু অনেকটা ইউরোপ আমেরিকার লাইফ স্টাইল তিনি কিন্তু অলরেডি অ্যাচিভ করেছেন এবং আমরা দোয়া করি আমাদের এই শোয়ের পক্ষ থেকে ফার্দি ভাই আরও অনেক বড় হন এবং তিনি আশ্বস্ত করেছেন আপনারাও যারা ফার্দি ভাই বা ফার্দি ভাইয়ের চেয়েও আরও বড় হতে চান তাদেরকে হেল্প করার জন্য কিন্তু তিনি বিভিন্ন সহযোগিতামূলক প্রোগ্রাম কিন্তু তার আছে আপনারা কমিউনিকেশন করতে পারেন তো ফার্দি ভাই আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আর এর মধ্য দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব। আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করতে চাচ্ছি শুরুতে আমি যে কথা বলেছিলাম সেটা দিয়েই যে মানুষের জীবনে সময় খুবই অমূল্য যদি আপনি ইতিমধ্যে আপনার সময় নষ্ট করে থাকেন তাহলে আমি যে কনসেপ্টগুলো ইউজ করেছি সেই কনসেপ্টগুলোর মাধ্যমে আপনি অন্যের সময়গুলো নিজের জীবন ইউজ করে নিজে আরও প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারেন কারণ যত বেশি আপনি প্রোডাক্টিভ হতে পারবেন বর্তমান যে দুই সাল এই ডিজিটাইজেশনের যুগে আপনি যত বেশি প্রোডাক্টিভ হবেন আপনার লাইফে গ্রোথের সম্ভাবনা ঠিক ততটাই বাড়বে তাই নিজে প্রোডাক্টিভ থাকুন অন্যকে প্রোডাক্টিভ রাখুন এবং সব সময় এমন জিনিসপত্র কনজিউম করার চেষ্টা করুন যার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রোডাক্টিভিটিটাকে আরও বাড়াতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ